அன்பு தோழன் மட்டும் தொழிலுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் தொழில் நளினி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான லவ் ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோங்க நம்ம வாசிக்கிறது எல்லாமே லவ் ப்ளஸ் ஃபேமிலி ஸ்டோரியை தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு மிகவும் பிடித்த என் மனதை கவர்ந்த நாவல்களை தான் நான் உங்களுக்கு வாசிப்பேன் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நாவல் பார்த்திங்கன்னா காந்த கண்ணழகி கண்டிப்பாக இந்த நாவலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பொதுவாக நம்ம எல்லோரும் நம்ம ஹீரோ தான் ஹீரோயினை கடத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இங்கே வித்தியாசமாக ஹீரோயின் ஹீரோவை கடத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு எப்படி லவ் வந்துச்சுட்டு கதை விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரிய கல்யாண மண்டபத்தின் மொட்டை மாடியில் நின்று சிகரெட்டை ஊதினான் யுவன் அவனுக்கு விடிந்த திருமணம் சந்தோஷம் துளியும் இல்லை தாயின் ஒரு வித பாசம் மிரட்டலில் தலையை ஆட்டிட்டான் திருமண நாள் நெருங்க நெருங்க மனதில் அவனை எறியாது இருக்கம் பரவியது பிரீத்தாவை நினைத்தான் இதுவரை இரண்டு மூன்று முறை பார்த்தும் பேசியும் இருக்கான் அவன் பார்க்கையில் தழைத்த கண்களை அவன் நகரும் வரை நிமர்த்தவே இல்லை அவன் பேச்சிற்கு எதிராக ஒன்றுமே பேசலை ஆமாம் சரி ஆகட்டும் இதையெல்லாம் அவனின் கேள்விகளுக்கு அவள் தந்த பதில்கள் அழகில் குறையில்ல அவள் வசதியிலும் குறையில்ல படிப்பிலும் குறையில்ல ஆனால் அவனோல் அவளை பார்க்கையில் எந்தவித ஈர்ப்பும் நிகழலை கடந்த சில நாட்களாகவே அண்ணனின் முகத்தில் இருந்த பொருவ சுழிப்பை பார்த்து காதாம்பரிக்கு உள்ளூர பயம் கலந்த குழப்பம்தான் கல்யாணம்னா எல்லாம் சரியாக போகுண்ணா திருமணத்தை எவ்வளோ வருஷம் தான் தள்ளி போடுவீங்க நாங்களும் எத்தனை வருஷம் தான் காத்திருப்பது ப்ளீஸ்ண்ணா ஏதாவது சொல்லி அவனை மசித்து விட்டா அது என்னவோ அம்மாவும் தங்கையும் பேசினாதான் எவ்வளோ எளிதாக வளைந்து கொடுக்குறோம் என்று அவனுக்குள்ளேயே மலைப்பாக இருக்கு பிஸ்னஸ்ல அவர் முன் நின்று பேசக்கூட எல்லோரும் பயப்படுவாங்க அவன் சொன்னதுதான் சட்டம் அவன் பேச்சில் இருக்கும் அழுத்தத்தில் எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட யாரும் கேள்வி எழுப்ப மாட்டாங்க அப்பேற்பட்டவன பெண்கள் இருவரும் சுண்டு விரல தான் முடிச்சிருந்தாங்க காதாமரி சொல்வதும் ஒரு விதத்துல சரிதான் பேச்சுலர் லைஃப்ல இருந்து சம்சார வாழ்வில் நுழைவதில் ஏற்படும் கலக்கம்தான் என்று தனித்தானே சமாதானப்படுத்தினான் நாளை இந்த நேரத்தில் அவனுடன் அவள் இருப்பா இனி வாழ்நாள் முழுவதும் புகைத்த சிகரெட்டை கீழே போட்டுவிட்டு திரும்பினான் அதே நேரத்தில் அவன் முகத்துக்கு நேராக கொசு மருந்து புகை போல ஏதோ புகை மூட்டம் வேகமாக நாசி துளைக்க அதன் நொடியில் அவன் புருவம் நெறிய என்ன ஏது என்று உணராமலேயே வேகமாக அணிச்சு செயலாக அந்த புகை வரும் சாதனத்தை தள்ளினான் யாரோ அவனை மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரே செய்து மயக்க நினைக்கிறார்கள் என்று நொடியில் புரிந்தது ஏன் அவனுள் கேள்வி எழுந்தது அவன் சுவாசித்த அந்த சிறு அளவு மயக்க மருந்து அவனை தடுமாற வைத்தது விந்தையான முறையில் தடுமாற்றினாலும் முகமூடி அணிந்திருந்த அந்த ஒரு ஜோடி கண்கள் அவன் கவனத்தை ஈர்த்தது பெண் யார் இவன் எத்தனை துணிச்சல் ஆனால் எதுக்காக தொடர்ச்சியாக அடித்த அந்த வீரியமான மருந்து இவன் மூச்சை இழுத்து பிடித்த முடியாமல் ஓரளவு மயக்க முடிய செய்தது அரைக்குறைய மயக்கத்தில் அவனுக்கு பேச்சுக்குரல் கேட்டுக்கொண்டே தான் இருந்தது முழுதாக மயங்கி மாதிரி தெரியலையோ அவன் மூக்கில் ஓங்கி ஒரு குத்து விடுவோமா மூக்கில் குத்தினா முழு மயக்கம் வந்துவிடுமா யாருக்கு தெரியும் சினிமாவில் அப்படி தானே கட்டுவாங்க இல்லைனா இந்த கம்பை எடுத்து மண்டியில் ரெண்டு போடு போடுவோமா ஒரேடியாக போயிட்டா நாம் போய் ஜெயிலில் களி திங்க வேண்டியது தான் இப்போது ஜெயிலில் களி போடுறது இல்லைம்மா கறி சாப்பாடு போடுறாங்களாம் அப்போது கம்பி என்பதுக்கு நீ ரெடின்னு சொல்லு ஐயோ பேசி நேரமாக்க வேண்டாம் இவன் எப்படி தூக்கி போவது எப்பா என்ன உயரம் ஆனால் நம்ம ரக்ஷிதா இவன் இத்தனை உயரம்னு சொல்லவே இல்லையே மறந்துருப்பாராக இருக்கும் ஆனால் அந்த உயர வித்தியாசத்தில் அந்த அழகிய பெண்கள் இருவரும் யோசித்திருந்தா ஆள் மாறிய விஷயம் புரிந்திருக்கும் பிறகு ஏற்பட போகும் பெரும் குழப்பத்திலிருந்து தப்பி இருக்கலாம் திட்டமிட்டபடி கொண்டு வந்திருந்த வீல் சேரில் அவனை அமர்த்தி வெள்ள டவலால் அவனின் தோல்புறம் மூடி கண்களில் கூலிங் கிளாஸ் அணிவித்து தலையில் பெரிய தொப்பியை கவிழ்த்து வண்டியை உருட்டி கொண்டு லிஃப்டை நோக்கி போனாங்க அவன் மயங்கிவிட்டதும் தங்களின் முகமூடியை கயிற்றி பைக்குள்ள வைத்து கொண்டாங்க அக்கம் பக்கம் கண்களால் அளந்தபடி ப்ரொஃபஷனல் கடத்தல்கார்கள் போல பிழையின்றி கடத்துவதாக நினைத்து கொண்டதும் உள்ளூர திகிலாக இருந்தது லேசா ஜீப்பை ஓட்ட வீல் சேரில் இருந்த இடம் பெயர்ந்து இன்னும் அரைக்குறை மயக்க நிலையில் இருந்த இவனுடன் மகதி பின்புறம் அமர்ந்திருந்தா நல்ல வேலை ஜீப்பை எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் விஸ்வா சொல்ற மாதிரி மாரதிக்காரன்னா அந்த சின்ன காரில் இவனை தூக்கி வைக்கிறதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுருப்போம் இவனுக்கு மயக்கம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்ப்பா இப்போவே கண் லேசா ஆறுற மாதிரி இருக்கு இன்னொரு வாட்டி மயக்க மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவோமா இதெல்லாம் இவனுக்கு தேவையா என்று திரும்பி மயங்கி இருந்தவனை காட்டி பேசினா லேக்கா திரும்பத ரோட்டை பார்த்து ஓட்டு ம் எத்தனை வாட்டி இவன் கிட்ட கல்யாணத்தை நிறுத்துன்னு சொன்னோம் ரக்ஷிதா கெஞ்சு கெஞ்சு கேட்டா லவ் மேட்ரை வேற எடுத்து சொல்லி ப்ளீஸ் என்னோட லவரோட என்னை வாழ விடுன்னு கேட்டப்பவும் காது கொடுத்து கேட்கலன்னா பட்டுதான் ஆகணும் என்று காரை உரமாக நிறுத்தி இன்னும் தாராளமாக மயக்க மருந்தே ஸ்ப்ரே செய்தாங்க இங்கே பாதி மயக்கத்தில் அவன் எழும்பிவிட்டா காரியம் கெட்டுவிடுமோ என்ற கவலை அவர்களுக்கு 
மறுபடி வண்டியை இயக்கியர்லேக்க காலையில் மாப்பிள்ளைய காணும் என்று கண்டிப்பாக கல்யாணம் நின்று போகும் அப்புறம் நம்ம பிளான் படி மதனம் நீரும் முகூர்த்த நேரம் முடியறதுக்குள்ளே இதோ இதை பற்றி என்று அரைமயக்கத்தில் இவனை சுட்டி காட்டி கண்ட கதையை சொல்லி கெட்ட பேர் உண்டு பண்ணி நம்ம பிளான் படி நம்ம ரோமியோவை ஹீரோவாக்கி மாப்பிள்ளையாக்கிடுவாங்க எல்லாம் பிளான் படி நடக்க வேண்டும் என்று மனசுக்குள்ளே வேண்டிக் கொண்டாங்க பெண்கள் இருவரும் காலேஜ் ரோமியோ ஜூலியட்டான ரக்ஷிதா விஸ்வா கல்யாணம் சுபமாக முடிய வேண்டுமே என்ற கவலை அவர்களுக்கு காதலை உரம் போட்டு வளர்த்த தொழி ஆயிற்றே வளர்த்த பாசம் சென்னை ஊர்வாசிகளான இருவருக்கும் கல்யாணத்துக்கு என்று வந்து இருந்த மதுரை தெரியாத ஊர் என்பதால் கடத்தியவனை மறைவாக வைப்பதற்கென்று ஒரு இடம் நண்பர்களால் வாடகை பேசி வைக்கப்பட்டது ஊருக்கு மத்தியில் ஒரு சின்னஞ்சிறு தனி வீடு கல்யாணம் அதனால் சொந்தக்காரங்க தங்கி போக வீடு வேண்டும் என்று பேசி முடித்திருந்தாங்க நண்பர்கள் மகதி லேகா மதன் ரக்ஷிதா நிருபன் ஐவரும் காலேஜ் கலாட்டாவில் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுகிற லூட்டிகளுக்கு ஒருத்தரே ஒருத்தர் காட்டி கொடுப்பதும் அவர்கள் அகராதியில் இல்லை பயமறியா கன்று குட்டிகள் விளையாட்டு விளையாட்ட அவர்கள் நடத்தும் கடத்தல் எப்பேற்பட்ட குழப்பத்தில் கொண்டு போய் விடப்போகுது என்பதை அவர்கள் அப்போது உணரல ஒரு வழியாக அவனை மீண்டும் வீல் சேரில் அமர வைத்து வீட்டுக்குள் உருட்டி போனாங்க பிறகு சேரில் இருந்து இறக்கி தூண்புறமாக உட்கார வைத்து தடிமனால் சணல் கயிறு கொண்டு அவனை தூணோடு கட்டினாங்க சீப்பை ஒழித்து வச்சா கல்யாணம் நிற்காது ஆனால் மாப்பிள்ளையை ஒழித்து வச்சா கல்யாணம் நின்றுதானே போகும் என்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லி சிரித்து கொண்டாலும் அவர்களின் நெஞ்சு திக் 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 என்று அடித்து கொண்டது உண்மை பாகம் இரண்டு விடியற்காலை கண்ணயராமா கடத்தியவனை காவல் காத்த இருவருக்கும் மனசில் இருந்த சிறு பயம் கலவரமாகியது எல்லாம் நினைத்தது போல நடக்க வேண்டுமே லேக்கா செல்போனு வீட்டுக்குள்ள சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது அவன் இன்னும் நல்ல மயக்கத்தில் தான் இருக்கான் பிரச்சனை இல்லை நீ வெளியே சிக்னல் கிடைக்கிறான்னு பாரு மண்டபத்தில் என்ன நிலைமைன்னு மனசு அடிச்சுக்குது டி ஒரே த்ரில்லிங்காக இருக்குப்பா சீக்கிரம் போ என்னாச்சுன்னு தெரியலையா மண்டை வெடிச்சிரும் போல இருக்கு லேக்காவுக்கு வீட்டின் வெளிப்புறம் சிக்னல் கிடைக்கல கொஞ்சம் நடந்து பார்ப்போம் என்று கொஞ்சம் மேடாக இருந்த இடமாக நடந்தா உடைச்சு வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கல் குன்றின் மேல் ஏறினா லைன் கிடைத்தது இங்கு இன்னும் நல்ல மயக்க நிலையில் தானே இருக்கிறான் என்று முணுமுணுத்தபடி பழக்கமற்று பாதுகாப்பிற்கு என்று மீண்டும் அணிந்திருந்த முகமூடி உறுத்த சிறிது தளர்த்தி அங்கிருந்த சோஃபாவில் கண்மூடி அமர்ந்தா மகதி ரக்ஷிதாவின் அம்மாவும் அப்பாவும் அவன் விருப்பப்படி திருமணம் செய்ய சம்மதித்திருந்ததால் இந்த மாதிரி கூத்தெல்லாம் நடந்திருக்காது என்று மனசுள் எண்ணினார் இந்த கடத்தல் எவ்வளவு தூரம் வெற்றியடையும் என்பது யோசித்தாலும் தோழர் தொழில்களுடன் அடித்த லூட்டியிலும் இரவெல்லாம் கண் விழுத்து மறுநாள் திட்டத்தை பற்றி விவாதத்திலும் கண்களை மூடி மகதி சில பல நிமிடங்கள் அவளை அறியாமல் தூங்கிவிட்டா இதோ நாற்காலி நகரம் சப்தம் போல கேட்கவே தூக்கம் கலைந்து திடுக்கென்று நிமிர்ந்தா கண்கள் வேகமாக இமை கொட்டாது கடத்தப்பட்டவனை நோக்க அங்கே அவனும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்பா அப்பா எவ்வளவு ஷார்ப்பான கண்கள் கடத்தப்பட்ட நிலையிலும் என்ன கம்பீரமான தோற்றம் கல்யாண மாப்பிள்ளை கல்யாண நேரத்தில் கடத்தப்பட்டிருக்கான் ஒரு பதட்ட வேண்டாம் என்ன நிதானமாக என்ன ஆராய்கிறான் முட்டாள் அதுதான் முகமுடி அணிந்திருக்கேனே என்ன அடையாளம் கண்டுபிடித்து விடுவானா என்ன என்று நினைக்கும் போது முகத்தில் சுதந்திரமாக காற்று வந்து போதுவது உரைத்தது அடக்கடவுளே படக்கென்று மூக்கு வரை துணியை இழுத்தா ஏ ஏ ஏ பாத்தியா என்ன என்று பதட்டத்தில் அவள் உளறி கொட்ட அவனையும் மீறி அவளின் பாவனையில் அவன் உதறு சிரிப்பில் விரிந்தது ஆனால் நொடியில் அவன் கண்களில் பார்வை தீவிரமானது உதறு அழுத்தமாக இறுகில் கிடந்தது மகதிக்கு இதயம் படபட வென்று அடிக்க தொடங்கியது லேக்கா என்று சத்தமாக குரல் கொடுத்தா மகதி பதில் ஒன்றும் காணாது போகவே அதற்குள் இவனுக்கு எப்படி மயக்க தெளிஞ்சிச்சு என்று முணுமுணுத்தபடி அமர்ந்திருந்த சோஃபாவில் இருந்து வேகமாக எழுந்தா நல்ல வேலை இவனை கட்டி போட்டுட்டோம் என்று தனக்குள்ளேயே முணுமுணுத்தபடி கைப்பையிலிருந்து ஸ்ப்ரேயே எடுத்தா அவன் கண்களில் இருந்த தெற்கத்தில் மகதிக்கு உள்ளூர உதைப்பாகத்தான் இருந்தது பின்ன கல்யாண கணவுடன் இருந்தவனை கடத்தி வந்தா சும்மா விடுவானா ச இந்த மயக்க மருந்த சுவாசித்தா பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நினைவு திரும்பாதுன்னு சொன்னானே இந்த மதனு பொய்யா முதல்ல அவன் மேல மயக்க மருந்த அடிச்சு சோதிச்சிருக்கணும் முட்டால் எரிச்சலுடன் எண்ணியபடி கடத்தப்பட்டவன் அருகில் வந்தா அதிர்ந்து போனான் அவனின் அழகிய மீன் விழிகள் பயத்தில் விரிந்தன சில வினாடிகள் அவள் மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்தது அங்கே அவன் கை கட்டு கால் கட்டின்றி சுதந்திரமாக துணில் சரிந்திருந்தான் எப்படி அவள் தான் நெஞ்சம் வேலை இரட்டிப்பாக்கியது மை காட் என்று மகதி ஓரளவுக்கு சுதாரித்து ஸ்ப்ரேயே அவன் முகத்தில் அடிக்க எத்தனைக்க மின்னல் விரைவான அவன் கை நீண்டு அவள் கரத்தை பற்ற என்ன ஏதென்று அறியும் முன் அவன் அருகில் தரையில் பொத்தென்று விழுந்தா மகதி கண்கள் கலவரத்தில் விருந்து சுருங்கியது அவள் நெஞ்சில் என்னவளவோ எண்ணங்கள் நொடியில் உருப்பெற்று அவனை கலங்கடித்தது 
அவனை செயலாற்ற விடாமல் விரைந்து வந்த பழக்கமற்ற ஆண்காரம் அவளை சுற்றி வளைக்க மயக்க மருந்து இல்லாமலேயே அவளுக்கு மயக்கம் வரும் போல இருந்தது அதே சமயம் வீட்டுக்குள் பதட்டத்துடன் நுழைந்த லேக்கா தன் தோழி இருந்த நிலை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தா இது என்ன புது திருப்பம் என்று அரட்டியபடி அறையின் மூளையில் கிடந்த பொருள்களை நொடியில் ஆராய்ந்தா பின் கையில் கிடைத்த ஸ்டிக்கரால் ஓங்கி அவன் தலையில் அடிக்க இம்முறை நிஜமாகவே முழு மூர்ச்சையானான் இவன் அவனின் அணைப்பில் இருந்து அம்பாக விடுபட்ட மகதிக்கு உடல் நடுக்கம் கொண்டது ஆனா தொடர்ந்து லேக்கா சொன்ன செய்தியில நடுக்கம் அடங்கி உடல் விரைத்து போனது மகதி என்றவள் மேலே பேச முடியாம திடுக்கியபடி பின் சமாளித்து பெரிய தப்பு நடந்துருச்சு மகதி என்ன சொல்றப்பா நாம தப்பான ஆளை கடத்திட்டோம் என்னது அங்கே மாப்பிள்ள கல்யாணத்துக்கு மேடையில வந்து அமர்தாச்சான் மதநோன் நிறுவனம் கத்துறாங்க சொன்ன லெக்காவின் முகம் ரத்த பசையற்று வெளிரி போனது அப்போ இது யாரு என்ன மடத்தனமான காரியம் யார் இவ இப்போது கண்ணையும் கருத்தையும் திறந்து வைத்து பார்க்கும் போது யாரோ பெரிய எடுத்து மனிதன் என்று புரியுது இது எங்கே போய் முடியுமோ என்று இருவருக்கும் கதிகளங்கியது ரக்ஷிதா டென்ஷன் ஆகி விட்டாலாம் இப்ப என்ன பண்றது நல்லா விசாரிச்சு தானப்பா கடத்தினோம் மாப்பிள்ள எப்படி மாறிச்சு அப்போ நம்ம பிளான் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டது மெனக்கிட்டது பார் நோ யூஸ் பா இருவரின் முகமும் உயர்த்து போனது கல்யாண மண்டபத்தில் இனி செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று அறக்க பறக்க வந்த மதனம் நிறுவனம் பெண்களிடம் சண்டையிட்டனர் நான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த கடத்தல் வேலையில் லேடிஸ் வேலையே கிடையாது நாங்க கடத்துறோம்னு மண்டபத்து வேலையை நீங்க செய்யுங்கன்னு உடனே அதுக்கும் சண்டை ஓ லேடிஸ்னா இழப்பமா உங்களுக்கு நாங்க ஈக்குவல் அது இது என்று பெரிய பட்டிமன்றமே நடத்தி எங்களை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இப்ப என்னத்தை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க லூசுத்தனமா மாறி மாறி இருவரும் பேச இப்ப மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலாம்னு ஏதாவது யோசனை இருந்தா சொல்லுடா சும்மா வாராத அங்கே விஸ்வா வேற பாவம் மூஞ்சியை மூடிக்கிட்டு அழறான் நம்ம கொடுத்த நம்பிக்கையில அவனும் மாப்பிள்ள மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தான் இனி அவனையும் ரக்ஷிதாவையும் மரடா இந்த மனுஷனை என்ன பண்ண மகதி நெற்றில வழிந்த வேர்வைய கைக்குட்டியால துடைத்தபடி சொல்ல ஆண்கள் இருவரும் அவனை சோதனையிட்டனர் ஏதாவது விவரம் கிடைக்குதானு பாரு ஆனா தோல்விதான் அவன் பக்கெட்ல இருந்த பேனாவை கவனித்தியா கண்களில் பிரமையோடு மதன் அவன் கட்டியிருந்த வாட்ச பாத்தியா முதலே கடித்தபடி நிருபன் அவர்கள் பேசிய துணியில் லேக்காவிற்கும் மகதிக்கும் பற்றி கொண்டு வந்தது ஆமா இனி அவன் கண்ண பாத்தியா மூக்க பாத்தியா பேண்ட பாத்தியா சட்டை கவனிச்சியானு மாறி மாறி பேசுங்க பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு பெண்களின் கிண்டலை மதனம் நிறுவனம் உள்வாங்கி கொள்ளவே இல்ல அவர்கள் அதிர்ந்து போயிருந்தாங்க மகதி அவன் பெண்ணில வைரம் பதிஞ்சிருக்கு மாண்டியோ பெண் அது மட்டுமா ரெண்டு லட்சம் இருக்கும் வாட்சும் ஒமேகா டயலை சுற்றிலும் சின்ன வைரங்கள் அது ஒரு அஞ்சு லட்சம் இருக்கும் என்று மதன் இடிந்து போய் சொல்ல எனக்கு ஃபியூச்சர் நினைச்சா பயமா இருக்குடா என்று நிருபன் முழிக்க ஹாயா ஊர் சுட்டி கொண்டிருந்த இளைஞர்களுக்கு பதட்டமானது ஏதோ பெரிய பார்ட்டி போல இருக்குடா இனி இவனை என்ன செய்ய ஏதாவது பெரிய பழி ஏதோ அவர்கள் மீது விழுந்து விடுமோ என்ற பயமே பிரதானமாக நெஞ்சை கவியது முடிந்த அளவு தடயங்களை அழித்து விட்டு அவனை அந்த வீட்டுல போட்டுவிட்டு பறந்தனர் இளைஞர்கள் பாகம் மூன்று நாட்கள் உருண்டோடின நண்பர்கள் கூடினால் இன்று நினைத்தாலும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கும் விஷயம் அந்த கடத்தல் விவகாரம் தான் கீழ்த்தளத்திலும் முதல் தளத்திலும் வேறு வேறு கல்யாண மண்டபம் இருந்ததால் மாப்பிளை குழப்பமாகி மாறி கடத்தி வந்து கண்டுபிடித்தவுடன் அப்படியே அவனை போட்டுவிட்டு தப்பி வந்த விஷயம் எல்லோருக்கும் கேலி கூத்துதான் ஆனா மகதிக்கு அது கேலி கூத்து போல அல்ல நண்பர்களுக்கு வேண்டி சிரித்தாலும் அவன் முகம் அவள் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்து விட்டது அதில் தெரிந்த சீற்றம் அவளை பாடாயிப்படுத்தியது அவன் கல்யாணம் நின்று விட்டது அவர்களால நடந்த தீமை அல்லவா தவறே செய்யாத மனிதர் தங்களின் தவறால் தண்டிக்கப்பட்டது அநேயம் அல்லவா அவளின் நண்பர்களுக்கோ செய்த தவறு கண்ணில் படவே இல்லை அதில் இருந்த ஆசயம் தான் பட்டது கல்யாண தினத்தன்று கடத்தியவன அதே வீட்டில் விட்டுவிட்டு ஓடி வந்த பின் நெஞ்சின் குறுகுறுப்பில் முதல் தளத்தில் சென்று நடந்த கூத்த பார்த்துவிட்டு தானே வந்தாள் தங்கள் தோழிக்கு எது நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அது அந்த கல்யாண பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்தது மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பிடிக்கல போலும் அவருக்கு திருமணத்துல இஷ்டம் இல்லையாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சம்பந்தம் நமக்கு எப்படி வைக்கும் என்று எனக்கு அப்பவே சந்தேகம்தான் ஏதோ கனவு போலதான் இருந்துச்சு என்று காணாமல் போன மாப்பிள்ளைக்கு இருந்த மரியாதையை கண்டு மகதிக்கு விசித்திரமாக இருந்தது கடைசியில ஆசைப்பட்ட பெண்ணின் மாமா மகனையே மணமகன் ஆக்கினார்கள் அந்த கணம் அவள் நெஞ்சு தவித்தது அவர்கள் மாப்பிள்ளை மனதில் அந்த பெண் இருந்திருந்தா அந்த மனிதன் அந்த பெண்ணை காதலித்திருந்தால் திருமணம் நின்று போனதுக்கு எவ்வளவு தவிப்பான் காத்திருந்தவன் பொண்டடி நேற்று வந்தவன் தள்ளி போன கதையா மகதி ரெடியா ரக்ஷிதா ஏன் லேட்னு இதோட பத்தாவது அறிவியா போன் பண்ணிட்டா லேக்கா அவசரப்பட ரக்ஷிதா திருமணம் முடிந்து கணவனுடன் அமெரிக்க போனவ வீட்டுல விசேஷம் என்று மூன்று மாதம் கழித்து சென்னை வந்திருக்கா வந்தவங்களுக்கு ஒரே கணவன் புராணம் தான் கணவன் அப்படி தாங்குறானாம் அவளை மிக பிடித்து போனதால கல்யாணத்தை நிறுத்தும்படி அவள் மிரட்டியும் ரிஸ்க் எடுத்து அவளை திருமணம் புரிந்தானாம் இப்போதும் அவளும் அவனும் இருடல
வாழ்க்கையின் முடிவு காதல் இல்ல கடைசி வர முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க அவனுக்கு விதித்திருப்பது வேறு விதி என்ன செய்ய முடியும் ஏய் மகதி வண்டி மெதுவா ஓட்டு ரோடெல்லாம் ஒரே மழை தண்ணியா இருக்கு ஸ்கூட்டி ஸ்கிட் ஆகிட போகுது வண்டி பறக்கும் வேகத்துல லேகா ஜாக்கிரதை என்று குரல் கொடுக்க மகதி மனமோ அன்று படப்படுத்தவனிடம் இருந்தது கொஞ்ச காலமாகவே அவள் மறந்திருந்த அவன் முகம் குற்றம் சாட்டிய அந்த முகம் ரக்ஷிதா பெயர் கேட்டதும் நினைவு வந்துவிட அல்லாடி போன மகதி மனசு எவ்வளவு அடைக்கினாலும் அந்த நாள் நினைவுக்கு வரத்தான் செய்தது உனக்கு குற்ற நெஞ்சு குறுகுறுக்கவே இல்லையா லெக்கா மகதி வண்டியில் பின் அமர்ந்தவளிடம் கேட்க நீ ஒரு டைப் அதை நினைச்சுக்கிட்டு நடந்தது நடந்து போச்சு வந்துட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போமா அதை விட்டுட்டு அவன் பாவம் இவன் பாவம்னு பேசிக்கிட்டே போற இனி மதுர பக்கமே போக கூடாது எங்கேயாவது அவனை பார்க்க நேர்ந்தா நாம செத்தோம் ஏய் மகதி பார்த்து அப்படி பாவி நிறுத்து அதுக்குள்ள அவர்கள் இரு சக்கர வாகனம் நின்று கொண்டிருந்த வெந்நிற டொயோட்டோவின் மேல் இறங்கியது பல பல்லவென்று பட்டாக பல பலத்த காரின் முன்பாக ஹெட்லைட் எல்லாம் நசுங்கி பேலன்ஸ் தவறி விழுந்தவங்க இருவரும் சமாளித்து கொண்ட நிமிர மகி என்ன காரியம் பண்ணிட்ட கமா கமான் வெகுமா வண்டியிடு பறந்துருவோம் லேக்கா நெற்றியில் தொழிலிருந்த வியர்வையை துடைத்தபடி பதற்றமாக சொல்ல அவன் பார்க் பண்ணியிருந்த இடத்த பாரு ரோட்டின் குறுக்க லாஜிக்கெல்லாம் பேசக்கூடாது பார் பார் வண்டியை பார்த்தபடி வேகமாக ஓனர் வரா டீ இவன் அவன் இல்ல எவ நிம்பிருந்து கூர்ந்து பார்த்தார்கள் பெண்கள் இருவரும் நடையில வேகத்தோடு கம்பீரமாக தெரிந்த புருவத்துடன் வந்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் அவர்கள் இருவரும் சாரி கூட சொல்லாமல் மாயமாக மறைந்தனர் டூப் மாப்பிளைக்கு நம்ம அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்குமோ உடனே பறந்துட்டோமே அவனுக்கும் நமக்கும் தான் அவ்வளவு தூரம் இருந்துச்சே எங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அறிவு நமக்கு அவன் அடையாளம் தெரியுமா அவனுக்கு தெரியாதா பயந்தது அவர்கள் தான் ஆனா யாரும் அவர்களை தொடரல கண்டுபிடிக்கல நிம்மதி அன்று இரவு முழுவதும் தூக்கம் வரல மகதிக்கு முழுவதும் அவன் பற்றிய சிந்தனை தான் ஆசைப்பட்டு அந்த பெண்ணை மனக்க காத்திருந்து தவித்திருப்பானோ கல்யாணம் மாப்பிள்ளையை கடத்திட்டு ஆராய்ச்சி வரா நினைத்து பார்த்தால் அவன் பாவந்தான் ஆனாலும் அவனை பார்த்தா பரிதாபப்படுறவனை போல இருந்தது உட்கார்ந்திருந்த மயக்க நிலையிலும் ஒரு கையெழுப்பில் அவளை இழுத்து உடன் சுருட்டியவன் தானே அன்று மயக்கம் தெளிந்து கை கால் விடுபட்டு கிடந்தவனுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஆர்வம் இருந்தால் அவனை இந்த பெண்கள் இருவரும் கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியாது அவளுக்குள் தீர்க்க முடியாத ஒரு கேள்விக்குறி பெரிதாக மின்னல் விரையென கிளம்பியது நினைக்க நினைக்க அவர்கள் இருவரும் அவனை கடத்தியது போலவே அவளுக்கு தோன்றல பிரம்மையா ஆனால் சந்தேகப்படுவதற்கு அவளுக்குள் நிறைய விஷயங்கள் இருந்தன ஜீப் வண்டியில் அவனை கஷ்டப்பட்டு ஏற்றும் போது அவன் அவர்களுக்கு நிறைய அசிந்து கொடுத்தான் இறக்கும் போதும் அப்படிதான் அந்த சமயம் ஏதோ இவன் அசைவதால் கொஞ்சம் இலகுவாக இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டாங்க மயக்கம் முற்றினால் எப்படி இப்படி ஒரு ஒத்துழைப்பை தர முடியும் ஆனால் ஏன் அல்லது அது என் பிரம்மையா மகதிக்கு வீடு வெகு சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது வீட்டின் முதல் பேரக்குழந்தை அமெரிக்காவில் நாளை பிறக்கப் போகுது தாயும் தந்தையும் அமெரிக்கா செல்ல தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தாங்க அம்மா புலம்பாமா போயிட்டு வாங்கம்மா பாவம் அக்கா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு உண்டாயிருக்கா என்னை பத்தி ரொம்ப யோசிக்காதீங்க நான் ஒன்னும் சின்ன பிள்ளை இல்லை என்னை பார்த்துக்கொள்ள எனக்கு தெரியும் அதுதானே பயமா இருக்கு இந்த ஓவர் கான்பிடன்ஸ் நாடு இருக்கிற இருப்பில் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மகி என்னதான் பெண் பிள்ளை பெண் விடுதலை பெண் சுதந்திரம்னு பேசினாலும் நமக்குன்னு எல்லைகள் இருக்கு அதுக்குள்ள டெலிபோன் மணி அடிக்க ரிசிவரை கையில் எடுத்தா லீலா அமெரிக்கில இருந்த மூத்த மகள் ஹரிணி அம்மா நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிற சிசரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப பயமா இருக்குமா நீங்க சீக்கிரமா வாங்கம்மா சூ இந்த நேரத்தில் பயப்படக்கூடாது எனக்கும் அப்பாவுக்கும் விசா கிடைச்சாச்சு நாளைக்கு ஈவினிங் ஃபிளைட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத என்று மூத்த மகளுக்கு அறிவுரையை வாரி வழங்கிவிட்டு போன வைத்தவளுக்கு கண்களில் குளம் கட்டியது சோ ரொம்ப பயப்படுறாள் அதுவும் ட்வின்ஸ்ன்னு டாக்டர் சொன்னதுலேருந்து சந்தோஷத்திலும் ஒழுங்காக ரெண்டு பேரும் பிறக்கணுமே என்ற பயமும் அவளை ஆட்டி படைத்தது அம்மாவின் பரிதவிப்பில் மகிக்கு சிரிப்பு வந்தது ஏண்டி சிரிக்கிற நான் பத்ததில் ரெண்டும் ரெண்டு திசை நீ தைரிய சிகாமணி அவ கொஞ்சம் பயந்த டைப்பு உன்னை பத்தி இந்த மாதிரி கவலை எனக்கு இல்ல எப்படியும் எந்த சிக்கலையும் ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன்னு தெரியும் ஆனா துருதுருப்பா ஒன்று கிடக்க ஒன்று செய்வி ஒண்ணுதான் பயம் மார்க்கெட்டிங் கிளாஸ் உண்டு ஒர்க்கிங் உமன் ஹாஸ்டல் உண்டுன்னு இருக்கணும் ஒரு ஆறு மாசம் மீண்டும் போன் அடிக்க மறுபடியும் அமெரிக்கால இருந்து மூத்த மக மீண்டும் ஏதோ பயம் என்று தாயிடம் பேசி ஆறுதல் தேட மகதி மெல்ல நகர்ந்து தந்தைக்கு பெட்டியை பேக் செய்வதில் உதவினா மூத்த மகளுக்கு அது பிடிக்கும் இது பிடிக்கும் என்று நிறையவே வாங்கியிருந்தாள் லீலா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து நாற்பது கிலோ ஃப்ளைட்டில் அனுமதிப்பாங்க இது ஜாஸ்தியாக இருக்குமோ என்று இருவரும் பெட்டிகளை மாறி மாறி தூக்கி கணத்தை பரிசோதித்தனர் இருங்கப்பா வெயிட் மிஷின் எடுத்துகிட்டு வர இடையே சரி பார்ப்போம் என்று கொஞ்ச நேரம் வேலை அதிகமாக கழிந்தது வேலையுடனே மகி ஹாஸ்டலில் நேற்று கூட திரும்பவும் போய் பார்த்து அங்கே
நிமிடத்தில் நார்ந்தது அக்காவையும் குழந்தையும் பார்க்க ஆசை எழுந்தது பெற்றோர்களிடம் நினைப்பு அடிக்கடி வந்தாலும் ஹாஸ்டல் வாழ்க்கையிலும் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கத்தான் செய்தது ஏன் எதுக்கு என்று கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாம திட்ட ஆள் இல்லாம இதுவும் ஒரு தனி சுகம்தான் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மார்க்கெட்டிங் கிளாஸில் நாட்கள் பிஸியாக ஓடின சனி ஞாயிறு நகர்வது தான் கஷ்டமா இருந்துச்சு பிஎஸ்சி முடித்ததும் மேற்படிப்பிற்காக மார்க்கெட்டிங்கில் லேக்காவும் அவளும் சேர்ந்தாங்க நண்பர்கள் நிறுவும் அதுவும் மேற்படிப்பிற்கு அகமதாபாத் சென்று விட எஞ்சியது அவளும் லேக்காவும் சனி ஞாயிறு இருவரும் சினிமா ஷாப்பிங் என்று சுற்றுவாங்க இல்லை என்றால் டிவி மூணு கிரிக்கெட் பார்ப்பது படிப்பது கொஞ்ச நேரம் தான் அன்று சனிக்கிழமை காலையில இருந்தே நல்ல மழை மகதிக்கு பிடித்த ஆப்பம் ஸ்குட்டு என்று லேக்கா வீட்டிலிருந்து காலையிலேயே வந்து டிஃபன் பாக்ஸோடு மகதியின் அறையில் வம்படித்து கொண்டிருந்தா கிரிக்கெட் மேட்சும் டிவியில போய் கொண்டிருக்க கொஞ்ச நேரம் சுவாரஸ்யமாக நேரம் அதில் சென்றது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் கொஞ்ச நேரத்திலேயே வரிசையாக இந்தியா பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆக இந்திய தோல்வி உறுதிப்பட உடனே மேட்ச் போர் அடிக்க ஆரம்பித்தது அதே சமயம் அங்கிருந்த ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்ல ரூம்மேட் ஒருத்தி பக்கத்து பார்க்கிங்ல விஜயோட ஷூட்டிங் நடக்குதா கூடவே திரிஷா வரிய மகதி என்றபடி வந்தா அறையில லேக்காவையும் பார்த்தவுடன் ஹாய் லேக்கா நீ எப்போ வந்த என்று விசாரித்தா விஜய் கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கலாம் நல்ல சான்ஸ் என்றபடி விஜயின் தீவிர ரசிகனா அந்த பெண் யுக்தரா செய்து சொல்லிட்டு பறந்துட்டா நாம யுத்ராவின் வழிசல வேடிக்கை பார்க்க போறோம் என்று குறும்பாக ஸ்கூடியில் கிளம்பினாங்க வண்டியில வேகமாக சென்றவங்க ஜங்ஷனில் பச்சை சிக்னலை பிடிக்க குறியாக மகதி ஓட்ட எதிர்பாராத சம்பவம் நிகழ்ந்து விட்டது அவளது வண்டி எதிரில் ரெட் சிக்னல் ரோட்டை கடந்த பெண்ணின் மேல் மோதி விட்டது கடவுளே என்று அலறிவிட்டா மகதி வண்டி சரிந்து மகதியும் லேக்கவும் ஆளுக்கோர் புறமாக விழுந்தனர் அதிர்ஷ்டவசமாக கை கால்களில் சின்ன சின்ன சிராப்புகளுடன் எழுந்தாங்க அங்கே அவள் அலங்குலமாக விழுந்து கிடக்க மகதி மை காண்ட் என்று கத்திவிட்டா நம்ம மேல தப்பு இல்ல மகதி டென்ஷன் ஆகாத அந்த அம்மா ரெட் சிக்னல் ரோட்டை கடந்து வந்து வாங்கி கட்டிக்கிட்டா தப்பா சரியான லாஜிக் பேச டைம் இல்ல நல்லா இடிச்சுட்டேன் அதுக்குள்ள கூட்டம் கூடி அந்த பெண் முகத்துல தண்ணீர் அடித்தது வேடிக்கை பார்க்க என்ற ஆட்டோவை நிறுத்தி காலை அசைக்க முடியாமல் வழியால் துடித்த அந்த பெண்ணை தூக்க சொல்லி ஆட்டோவில ஏற்றி தானம் ஏறி அதற்குள் ஓரமாக ஸ்கூட்டியை நிப்பாட்டி விட்டு லேக்காவும் ஏற பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றாங்க யசோதாவின் காலில் எலும்பு முறிவு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் முடிந்து ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு வீட்டில் நான்கு மாதம் பெட்ரெஸ்டில் இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த பெண்மணி யசோதா சப்தமே இல்லாமல் கண்ணீர் உகுந்தா என் கஷ்டம் யாருக்கும் வரக்கூடாது புருஷனை இழந்த பிறகு வீட்டில் சம்பாதிக்கும் ஒரே ஜீவன் நான் மட்டும்தான் அதுவும் என் பெண் கல்யாணம் இன்னும் நான்கு மாதத்தில் நடந்து விடலாம் என்று தேதியெல்லாம் குறிச்சிட்டேன் இனி எங்கு நடக்கும் நான் வேலைக்கு போனாதானே நடக்கும் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ்ல ஒரு லட்சம் லோன் கேட்டிருக்கேன் இப்ப டாக்டர் சொன்னாப்புல நான்கு மாதம் பெட்ரெஸ்ட்னா அதுவும் கிடைக்க போறது இல்ல அவரின் உடம்பு வலி வேதனை அதனால ஏற்பட்ட ஜுரம் என்று எதை பற்றியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம பெண் கல்யாணம் பெண் கல்யாணம் என்று அதுலேயே இருக்க யசோதாவின் மேல் பெண்கள் இருவருக்கும் பெரும் பரிதாபம் தான் தோன்றியது பெண்கள் இருவரும் தங்களால் நேர்ந்த துன்பம் அல்லவா என்று வருந்துவது யசோதாவுக்கு புரிந்தது அதற்கும் சமாதானம் செய்தா உங்க மேல தப்பு இல்லாமா நான் தான் ஏதோ நினைப்புல எல்லாம் இந்த பணத்தை எப்படி புரட்டலாம் என்று நினைப்புல ரெட் லைட்டை பார்க்காம கிராஸ் பண்ண எல்லாம் என் விதி என் பொண்ணுக்கு எத்தனை இடம் தட்டி போய் இந்த மாப்பிள் அமைஞ்சது தெரியுமா அவளுக்கு பிறவிலேயே கால் ஊனும் என்பதால எத்தனை கஷ்டங்கள் அவமானங்கள் என்று நொந்து கொள்ளும் அவருக்கு எப்படியாவது உதவ வேண்டும் என்று பெண்கள் இருவரும் நினைச்சாங்க ஒரு வழியாக அவரிடம் பேசி அவரின் வீட்டு அட்ரஸ் வாங்கி யசோதாவின் நிலைமையை சொல்வதற்காக போய் பார்த்தா பல சினிமாக்களில் பார்ப்பது போல வித்தி வித்தி நடக்கும்படி ஒரு பெண்ணும் பத்து வயது பயணம் இருந்தாங்க யசோதாவின் விபத்தை பெரிதாக சொல்லாமல் பயப்படும்படியாக இல்ல ரெண்டு நாள்ல ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்துவிடலாம் என்று சொல்லி வச்சாங்க அங்கு அவர்களிடம் பேசி கொண்டிருந்த சிறிது நேரத்திலேயே நெஞ்சில் பெரிய சுமை எறியது போல இருந்துச்சு அந்த பெண் ரதி பழகுவதற்கு மிகவும் நினைவலாக இருந்தா வீட்டில் இருந்தபடி தையல் மிஷினில் அக்கம்பக்கம் பிளவுஸ் சாரி ஃபால் சுடிதார்னு தைத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாளாம் அவள் செய்திருந்த ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி பெட்ஷீட் என்று கொண்டு வந்து காட்டிய பெட்ஷீட்டை கண்ணெடுக்காம மகதை பார்த்தா அத்தனை அழகு பெர்ஃபெக்ஷன் இது மாதிரி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி புடவைகளுக்கு போடுவியா கண்கள் விரிய அதன் அழகில் மயங்கி போய் மகதி கேட்க ம் போடுவனே அம்மா தீபாவளிக்கு எனக்கு எடுத்து தந்த காட்டன் புடவில போட்ட அப்புறம் தம்பியோட சட்டை என்னோட பிளவுஸ் கர்ச்சிப்பு தலகாணி உர எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இதோ வர என்று கையில் எதையோ எடுத்து வந்து ஆளு கொண்டாய் அவர்களிடம் கொடுத்தா அது ரெண்டு பிளவுஸ் துணி பிளவுஸ் துணி எவ்வளவோ மலிவு விலை தான் ஆனா அதுல இருந்து எம்ப்ராய்டரி வேலை எப்பா என்று
மகதிக்கும் லேகாவுக்கும் மூளை பரபரவென்று இயங்கியது ஒரு புடவை எம்ப்ராய்டி போடுவதற்கு எத்தனை நாள் பிடிக்கும் முந்தானை மட்டும் போட்டா எத்தனை நாள் பிடிக்கும் என்று மாறி மாறி கேள்வி எண்களை தொடுத்தாங்க கொஞ்ச நேரம் இப்படிப்பட்ட பேச்சில் கழிந்தது நேரம் இருவரும் கிளம்புகையில் ரதியும் அவன் தம்பி சரணம் கூடவே வீட்டை பூட்டி கொண்டு கிளம்பினாங்க ரதி அதற்குள் பிளாஸ்கில் பாலு வெந்நீர் வாழைப்பழம் பன் என்று ரெடி செய்து கூடையுடன் வந்தா அம்மாவுக்கு நிஜமா ரொம்ப உணவு அடியிலேயே என்று நூறாவது முறையாக ரதி கேட்டா அந்த ஒரு வாரமும் ஏதோ அவர்களுக்கு நேர்ந்த துன்பம் போல ஹாஸ்பிட்டலும் அந்த பெண்ணி யசோதா வீட்டிற்கும் மகதே லேகாவும் மாறி மாறி ஓடினாங்க அட்லீஸ்ட் வண்டி ஓட்டுகையில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்கலாம் இருந்திருந்தா விபத்து நிகழ்ந்திருக்காது யசோதா ஆண்டி திருமணத்தை நடத்தி இருப்பாங்க அவர்களால ஒரு துன்பம் என்கிற போது உதவிட மனம் விழைந்தது பாகம் ஆறு மகதிக்கும் லேகாவுக்கும் அன்று முழுவதும் ஒரு யோசனைதான் யசோதா ஆண்டி காதலித்து மணந்ததால் சுற்றத்தின் அரவணைப்பும் இல்லாம கணவன் இருந்ததும் தனந்தனியாக யாருடைய உதவியும் இன்றி அவர் இந்த ஆறு வருடத்தை கடத்தியது மகதிக்கும் லேகாவுக்கும் மிகப்பெரிய விஷயமாக பட்டது அதுவும் ஊனமுன்னு வயசு பெண்ணு பால் மனமாரா சிறுவன் அந்த காலகட்டத்துல மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாரே அவர்களுக்கு எப்படியாவது ரதியின் திருமணத்தை குறித்த முகூர்த்தத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று என்னந்தான் பெரிதும் எழுந்தது ஆனா எப்படி அமெரிக்கால இருக்கும் பெற்றோரிடம் கொஞ்சம் பணம் அனுப்பித்தாங்கன்னு கேட்டா பெண் என்ன காரியம் பண்ணி தொலைத்தாலோ என்று அடுத்த பிளைட்ல ஏறி சென்னை வந்துருவாங்க ஏற்கனவே அவள் மீது அல்லாது நம்பிக்கை வேற என்ன செய்வது லேக்கா உன்னால ஏதாவது பணம் புரட்ட முடியுமா உம் பத்து காசுக்கும் பெறாம ஊரை சுத்துறது இப்பதான் உறுத்துது ஈ நம்ம வேலைக்கு போய் சமாதிப்போ நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஹோர்ஸ் படிப்பு என்னத்துக்கு அகறுது அடுத்த செமஸ்டர்ல பார்த்துக்கலாம் லேக்கா ஆமா நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டாப்ல ஆச்சு வேலைய வெள்ளித்தாம்பளத்துல வச்சுதான் நீட்டுறாங்க அனுபவம் ஒரு மண்ணாங்கட்டி கூட கிடையாது வேணும்னா நம்ம கடத்தல் அனுபவத்துக்கு மாஃபியா கேங்ல போய் சேரலாம் என்று லேக்கா சொல்ல மகதிக்கும் லேசாவுக்கும் சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வந்தது கிடைச்ச வேலையை செய்வோம் முடிஞ்ச அளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிதி திட்டுவோம் பட்டுப்புடவில ரதி எம்ப்ராய்டி போட்டு கொடுத்தா அதன் விலை நான்கு மடங்கு தெரியுமா லேக்கா நம்ம செட்லேயே ஆளு கொன்றை வாங்கிடுவாங்க இதே அவர்கள் மறுநாள் ஹாஸ்பிட்டல்ல யசோதாவிடம் சொல்ல அவளுக்கு சில நிமிடங்கள் பேச்சே வரல கல்யாணம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சின்ன விஷயம் இல்லாமா பணம் வேண்டும் கல்யாண வேலையை எடுத்து செய்ய ஆள் பல வேணும் ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா எங்களையே மதிச்சு உதவி பண்ண நான் தழுதழுத்தது அவருக்கு இவ்வளவு பிரீமியா பொறுப்பா பிள்ளைகளை பெறவும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் உங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணவங்கம்மா ஆண்டி என்ன வேணாலும் பரவாயில்ல முயற்சி பண்ணுவோம் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க கிட்ட நெகட்டிவா ஒன்னும் பேசாதீங்க நீங்க குறித்த முகூர்த்தத்துல திருமணம் நடக்கும் நடக்கணும் அந்த நம்பிக்கை எங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இருக்கு நீங்களும் நம்புங்க ஆண்டி நம்பிக்கையும் முயற்சியும் நிச்சயம் நினைச்சது நடக்கும் மகதியும் லேக்காவும் மாறி மாறி பேசி யசோதாவுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினாங்க அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு மகதியும் லேக்காவும் ஏதோ பெரும் பொறுப்பு ஏற்றது போல மிகவும் மெச்சூடாக நடந்து கொண்டாங்க பணம் வரும் வழியை இருவரும் சின்சியராக அமர்ந்து யோசித்து விவாதித்தாங்க கடைசியில அவர்கள் திறமைக்கு மார்க்கெட்டிங்ல தான் பணம் வரும் என்று தீர்மானித்தாங்க செல்போன் கம்பெனி இன்டர்வியூ சென்றாங்க அவர்கள் நுனிநாக்கு ஆங்கிலமும் ஆங்கிலம் பேசும் முறையும் அழகும் டார்கெட் கொடுத்து வேலையும் கிடைத்தது ஆனா வேலை அத்தனை சுலபம் இல்ல மிகவும் கடினமாக இருந்தது பணம் இவர்கள் நினைத்த மாதிரி குவியவும் இல்ல கல்லூரி தோழர் தொழிலிடம் விஷயம் சொல்லி பணம் புரட்டுவது கொஞ்சம் தேறியது கிடைத்த பணத்துல நான்கு பட்டுப்படவிகள் வாங்கி ரதியிடம் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி என்று கொடுத்தாங்க ஒரு மாசம் முடிஞ்சிருச்சுப்பா நம்ம இதுவரை சேர்த்தது அப்படி ஒண்ணும் பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது இன்னும் மூணு மாசம் இருக்குதான் ஆனா நம்மளால முடியுமான்னு சந்தேகமா இருக்கு மகதி சொல்ல ஏ மகி எங்க வீட்லயே அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஏதோ ஊர் சுத்தி இருந்த பெண் உருப்படியா காரியம் பண்றான்னு அவங்களோ நம்ம வெண்சருக்கு லேக்கா சொல்ல மகதியின் முகத்தில் நிறைவான புன்சிரிப்பு படர்ந்தது இடையிடையே யசோதாவின் நலம் விசாரித்தாங்க நாட்கள் பறந்தன ரதி எம்ப்ராய்டி செய்த புடவை நான்கைந்தும் நல்ல விலைக்கு விட்டுறாங்க இவர்களில் வியாபார திறமையின் முன்பணம் கிடைத்து மேலும் நான்கு புடவைகள் செய்ய ஆர்டரும் வந்தது இவர்கள் பண்ணுகிற ஸ்டைலும் பந்தாவிலும் சொன்ன விலைக்கு புடவைகள் இருக்கப்பட்டன அது கொஞ்சம் அமௌண்ட் தெரியது புடவை விற்ற விலையை ரதியிடம் சொன்னப்ப அவள் முகத்துல இதுவரை தெரியாத தன்னம்பிக்கை உள்ளிருந்தது திறமைகள் எல்லோரிடமும் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை அதை சரியா அடையாளம் கண்டு கொண்டு அதில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தினா வெற்றி தான் கை மேல பலன் முயற்சி கடின உழைப்பு தன்னம்பிக்கை ஒரு நாளும் தோற்றதில்லையே பணம் சேர சேர யசுதாவிடம் கொடுத்தாங்க யசுதாவுக்கு நம்பத்தான் முடியல மகதியையும் லேக்காவையும் பார்த்தாலே கண்களில் கண்ணீர் குளமாக கட்டிவிடும் இந்த காலத்துல இப்படியும் பெண்களா அதுவும் மின்புண் தெரியாத அவளுக்காக கனவு போல இருந்தது பாகம் ஏழு டிவி பார்த்தபடி தூங்கிவிட்ட மகதி கதவு தட
கண்கள் செக்க சிவந்து தலை கலைந்து தல்லாட்டமான நடையுடன் என்னாச்சு இவளுக்கு இந்த ஹாஸ்டல்லையே பயங்கர பந்தாவாக ட்ரெஸ் பண்ணும் பெரிய கம்பல வேலை வேறு இருக்கும் பந்தாவான நிலா நின்றிருந்த கோலம் மகதிக்கு பரிதாபத்தை கொடுத்தது நல்ல ஜுரம் போல அவளுக்கு மனசு குறிப்பெடுத்து கொண்டது என்னச்சி ஏதாவது உதவி வேண்டுமா டாக்டரிடம் போகணுமா கரிசனத்துடன் கேட்க மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு வைரஸ் ஃபீவர் சாயங்காலத்திலிருந்து மூட்டுக்கு மூட்டு வலிக்குது நகரவே கஷ்டமாக இருக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குமா என்று பலகீனமான குரலில் பேசி நிலா தொடர்ந்தா நால என் ஆஃபீஸ் விஷயமா நான் டெல்லிக்கு போகணும் என்னிடம் மிக மிக முக்கியமான ஆஃபீஸ் ஃபைல் இருக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் அதை கொண்டு போய் என்னுடைய பாஸ்ரம் சேர்க்க வேண்டும் கொரியர் அனுப்பவும் பாதுகாப்பு இல்லை நாளை காலை பத்து மணிக்கு மீட்டிங் அதுக்கு முன்னால் ஃபைலு ஆஃபீஸில் சேர்க்கணும் அடடா இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க ஃபைல் கரெக்டாக போய் சேராட்டி என்ன ஆகும் மகி உன்னோட உதவி நாடி தான் வந்திருக்கேன் ப்ளீஸ் சரின்னு சொல்லு மகி முதல்ல உள்ளே வாங்க என்று நாற்காலி எடுத்து போட்டு நிலாவை அமர சொன்னா என்னால முடிஞ்ச உதவினா ஐ கேன் டூ இட் நோ ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க என்று ஊக்கினால் மகதி எனக்கு பதிலா இந்த ஃபைல டெல்லிக்கு என்னோட பாசுட்டை கொடுத்துட்டு வரணும் ஃபிளைட் டிக்கெட் எங்கிட்ட இருக்கு நாளை கால ஆறு மணிக்கு ஃபிளைட்டு அதே நாள் ஈவினிங் நாலு மணிக்கு ஃபிளைட்ல ரிட்டர்ன் ஆயிடலாம் ப்ளீஸ் மகதி எனக்கு வேறு யாரையும் நம்ப முடியல என்று அவள் பேசி முடிப்பதற்குள் தளர்ந்து போய்விட்டா அட இவ்வளவு தானா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கஷ்டம்னா இந்த உதவி கூட செய்ய மாட்டாங்களா நிலா இதுக்கே இவ்வளவு யோசிக்கணும் மகதையின் பேச்சில் நிலாவின் முகத்தில் நிம்மதி படர்ந்தது அவளுடன் பக்கத்தாரிக்கு சென்று டெல்லி சென்றவுடன் எங்கு எப்படி எங்கே அவளுடைய பாசை பார்ப்பது என்ற விவரங்களை சிகரத்து கொண்டு அந்த கான்பிடென்ஷியல் பயிலையும் வாங்கி கொண்டு வெகு பத்திரமாக தன் அறையுடைய கபோர்டில் வைத்தால் மகதி டெல்லியில் டாக்ஸிக்கு சாப்பாட்டுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு என்று வேலைக்கான பேட்டா மணி போல ஒரு தொகையும் நிலா கொடுத்து விட பணம் பற்றி கவலை சற்று தெரிந்தது மறுநாள் காலையில் டெல்லி ஃபிளைட்ல பறந்தா மகதி நிலாவிற்கு உதவுவதற்காக போனாலும் வயலை பொறுப்பாக உரியவரிடம் கொடுத்தவுடன் அவள் வேலை முடிந்து விட்டதே பின் அவள் அவளுக்கென்று சில பல மணி நேரங்கள் டெல்லியில் ஷாப்பிங் போவதற்கும் நேரம் இருக்கும் யசோதா ஆண்டி பொண்ணுக்காக நல்லதாகவும் வெள்ளை மலிவாகவும் புடவை நான்கு எடுக்கவும் பணம் வைத்திருந்தா இந்தியாவி நகரங்கள் பலவற்றிற்கும் ஊர் சுற்றி பார்க்க மகதி இதுக்கு முன் சென்று இருந்தாலும் டெல்லி இதுதான் முதல் முறை அதுவும் வேறு ஊருக்கு தன்னந்தனியாக பயணிப்பது இதுதான் முதல் முறை திருளையங்காக இருந்தது அவளுக்கு டெல்லியில வேலை முடிந்து சென்னை வந்தவுடன் அமெரிக்காவில் இருக்கும் தாயிடம் இது பற்றி பேசிக் கொள்ளலாம் என்று மனசுக்குள்ள நினைத்து கொண்டா இப்போது சொன்னா என்னவோ ஏதோ என்று பயப்படுவாங்க தேவையில்லாம அவங்களையே கலவரப்படுத்தணும் இப்படி அவள் எண்ணங்கள் பல திசைகளில் சிறகடித்து பறந்தன ஆனா டெல்லியில அவள் சந்திக்க போகும் நபர் யாரென்று மட்டும் மாய சக்தியின் முன்பே அறிந்திருந்தால் இந்த பயணத்தில் மகதி ஒத்துக்கொண்டிருக்க மாட்டாளோ பாகம் எட்டு நிலா கொடுத்த அட்ரஸ் ஒன்றும் கண்டுபிடிப்பதற்கு கடினமானது இல்லை டெல்லியில் உள்ள பெரிய நட்சத்திர ஹோட்டல் ஏற்கனவே நிலா ஏர்போர்ட்லேருந்து பிக்அப் டிராப் என்று யாரும் கிடையாது நீயாகத்தான் டாக்ஸி பிடித்து போகணும் என்று சொல்லியிருந்ததால் அதுவும் வசதியாகி போனது ப்ரீபெய்டு டாக்ஸியில் ஹோட்டல் பெயரையும் அட்ரஸையும் சொன்னதும் சிரமமின்றி ஹோட்டலில் இறக்கி விடப்பட்டா அதுதான் பாதுகாப்பு என்று நிலா பல முறை சொல்லி அனுப்பினா ரிசப்ஷனில் போய் ரூம் நம்பரும் யுவன் என்று சந்திக்க போகும் நபரின் பெயரையும் சொன்னதும் இன்றைக்கா மூலம் பேசி அவனிடம் அனுமதி பெற்று அரை மணி நேரம் கழித்து போக சொன்னார் அதுவரை லாபியில் வெயிட் பண்ணுங்க என்று அழகாக பேசினால் வரவேற்பு பெண் லாபியில் அமர்ந்து அங்கு விசேஷமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த பூ அலங்காரத்தை ரசித்து பார்த்தா பின் அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கலைப்பொருள்களை வியந்து பார்த்தா கொள்ளை அழகு நேரம் படு வேகமாக சென்றது வரவேற்பு பெண் குறிப்பிட்ட நேரமும் நெருங்க அவள் சொன்னபடி பதினோராம் ஆடியில் இருந்த அவன் அறைக்கு லிப்டில் சென்றார் ரூமை தட்டி கமீன் என்ற குரல் கேட்டவுடன் முகத்தில் மிதமான புன்னகையுடன் ஹெலோ சார் என்று ஸ்டெயிலாக சொல்லியபடி நுழைந்தாள் மகதி நுழைந்தவளின் புன்னகை உதட்டிலேயே உறைந்து போனது அவன் கடத்தப்பட்டவன் அங்கு உட்கார்ந்து தீவிரமாக லேப்டாப்பில் கண்களை ஒட்டி கொண்டிருந்தான் அவளின் அதிர்ச்சிக்கு வார்த்தைகளே இல்லை இனி என்ன செய்வது என்று வேகமாக சிந்தித்தா அவன் வேலை மும்புறத்தில் நிமிர்ந்து அவளை பார்க்கவே இல்லை வந்த சுவடே தெரியாமல் ஓடிவிடலாம் என்ற நினைப்புடன் பின்பக்கமாக ஓசையில்லாமல் காலை எட்டி போட்டு நகர சடார் என்று அவன் கண்கள் அவளை நோக்கி பாய்ந்தது அவளை கண்டதும் இடுங்கி விரிந்த அவன் கண்கள் சொன்ன செய்தி அவளுக்கு சத்தியமாக புரியல அவளை அடையாளம் கண்டு கொண்டானா இல்லையா அவளால் கணிக்க முடியல சில வினாடிகள் அதிர்ச்சியில் மலங்க மலங்க விழித்தவ அந்த வினாடி அதிர்ச்சியில் இருந்த மீள மூளை இரட்டிப்பு சக்தியுடன் வேலை செய்தது எங்க அப்பா குதிரைக்குள்ளே இல்லை என்பது போல அதிர்ச்சியில் ஒன்றும் ஒரேவில்லையே என்று உள்ளூர சந்தோஷம் மேலிட்டது பின்ன மூன்று மதங்களுக்கு முன் பார்த்தது அதுவும் அறையும் குறையுமாக பார்த்தது பாதி நேரமும் முகமூடி வேற அணிந்திருந்தா எங்கே ஞாபகம் இருக்க முடியும் முடியவே முடியாது கார் எடுத்த அன்று தூ
சார் ஐயம் அகதி மிக முக்கியமான ஃபைலு உங்கள்கிட்ட சேர்த்து விடுமாறு நிலா சொன்னாங்க அவங்களுக்கு உடல்நல குறைவால் வர முடியாமல் போயிடுச்சு என்று ஃபைலை அவனிடம் நீட்டினா அவளின் உள் மனது குழப்பங்களையும் பதட்டத்தையும் அவளின் முகம் கொஞ்சமும் காட்டல கடவுளே தன் அடையாளம் கண்டுபிடித்து விடக்கூடாது என்று உள் மனது மறுபடியும் மறுபடியும் வேண்டிக் கொண்டது இமைக்காத அவன் அவள் கண்களை ஊடுருவ பார்த்த அந்த வினாடி அவளுக்கு பல யுகமாக பட்டது மார்பு படபடவென்று வேகம் எடுத்தது தொண்டையை கணித்தபடி ஓ தட்ஸ் குட் நிலா கிட்ட அந்த சின்சியரிட்டி தான் எனக்கு பிடிக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ என்று கை நீட்ட மெல்ல நகர்ந்து அவன் அமர்ந்திருந்த சோஃபா அருகில் சென்று நீட்டிய அவன் கையில் பவ்யமாக ஃபைலை கொடுத்தா உடனே அவன் ஃபைலை பிரித்து கண்களை அதில் பதிக்க மகதியின் உள்ளம் சீட்டி அடித்தது துடிக்க மறந்து இருந்த இதயம் பலத்த நிம்மதியோடு சீராக துடிக்க தொடங்க கண்டுபிடிக்கல அவன் அடையாளம் கண்டு கொள்ளல எத்தனை பெரிய நிம்மதி சில நிமிடங்கள் அவள் மனம் பட்ட கஷ்டமும் அதற்கு அவசியம் துளி கூட கிடையாது என்று புரிய அபார நிம்மதியில் சந்தோஷத்தில் அவளுக்கு நடனமாட வேண்டும் போல கால்கள் பரபரத்தது மென்டல் ரிலீஃபில் உதட்டோரம் சிரிப்பில் துடித்தது அவனிடம் ஃபைலை கொடுத்தவுடன் வேலையை முடிந்து விட்டபடியால கெனை கோச என்று மேலும் பவ்யமாக அவள் செல்வதற்கு அனுமதி கேட்க அவனோ ஹம் என்று ஃபைலை ஆராய்ந்து கண்களை உயர்த்தாமல் சொல்ல ஆஹா போக அனுமதியும் கொடுத்து விட்டானே விடுவிக்கப்பட்ட நிம்மதியுடன் ஓட நினைத்த கால்களை அடக்கியபடி நிதானம் காட்டி திரும்பி வாயில் புறமாக நகர்ந்தான் மகதி ஆனா திடீர் என்று நிலாவை கடத்தி வச்சு இந்த ஃபைல பிடிக்கிட்டு வரலையே என்று பின்புறம் இருந்து வந்த அவனின் கம்பீரமான பிசிறு தட்டாத ஆண்மை குரல் கேட்க மகதியின் இதயம் துடிப்பதை சில நொடிகள் நிறுத்தியது கால்கள் இருப்பதற்குரிய தெம்ப இழந்தன கண்டு கொண்டிருக்கான் கடவுள் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு சராளன திரும்பி கண்கள் விரிய பார்த்தா அவளின் அழகிய கண்கள் முழுவதும் பயம் நிரம்பி இருந்தது மகதிக்கு மட்டும் மாயமாய் மறைந்து போகும் சக்தி இருந்தா உடனே மறைஞ்சிருப்பா நெஞ்சு தன் கூட்டை உடைத்து கொண்டு விழுந்து விடுமோ என்று இன்னும் அளவுக்கு குதித்தது போக நன்றாக மாட்டிக்கொண்ட சார் தெரியாமல் செஞ்சிட்ட என்று அன்றைய கடத்தல் வேலைக்கு மன்னிப்பு கேட்கும்படியான காரித்தியா பண்ணியிருக்கோம் இந்த எதிர்பாராத சந்திப்பில் என்ன செய்ய என்று உள்ளூர உதைப்பாக இருந்தது ஆனாலும் மனதை கஷ்டப்படுத்தி திடப்படுத்தினான் அவள் அப்படி மன்னிப்பே கேட்கவில்லை என்றாலும் இவனால அவளை என்ன செய்ய முடியும் நடந்தது நடந்து விட்டது அவன் திருமணம் தடைபட வேண்டும் என்று விதி அத செயலாற்ற அந்த விதியால விதிக்கப்பட்டவங்க தான் அவளின் தோழர் தொழில்கள் இதில் அவளால என்ன செய்ய முடியும் இது அவன் வாங்கி வந்த வரம் மனம் கொஞ்சம் பித்து பிடித்து தாறுமாறாக சிந்திக்க தன்னை உலுக்கியபடி நடுங்கின உதட்டை திறந்து ஐ எம் ரியலி சாரி என்று அன்றைய கடத்தலுக்கு சாரி சொல்ல வேறு எதை சொல்ல முடியும் அவளால அவன் கண்களில் சடக்கு என்று தெரிந்த வர்ண ஜலங்களில் மகதி பயந்து போனா ஏற்கனவே குற்ற குறுகுறுப்பு இப்போது தனி அறையில அவனிடம் அகப்பட்டு கொண்டது வேறு அவளிடம் பீதியை கிளப்பியது எவ்வளவு பணம் வாங்கின ஆண்கள் கை குழியாய் அடியாட்களாக பார்த்திருக்க ஆனா பெண்கள் உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக உம் சொல்லு எவ்வளவு வாங்கின யாரிடம் வாங்கின ஏ எதுக்கு இப்போது நிலாவை என்ன செஞ்ச தொடர்ந்து என்னை இன்னும் என்னவெல்லாம் செய்ய போற அவன் அவ்வளவு தீவிரமாக அவள் புறமாக நடந்து வந்து நின்று பெரும் பழியை அவள் மேல் சுமத்த தன்னை அவனிடம் விளக்கியிடும் முயற்சியாக அவன் நினைப்பது போல இது பெரிய திட்டமிட்ட சதியில்லை என்பதை அவனை தவறுதலாக கடத்தியதை தோழியின் காதலை வெற்றியடை செய்வதாக மாப்பிள்ளையை கடத்த திட்டமிட்டதை பெரும் தவறுதலாக இரண்டு கல்யாண மண்டபம் உள்ள குழப்பத்தில் மாப்பிள்ளை என்று மாறி அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டதை மாப்பிள்ளையை மாற்றி கடத்தி விட்டதை ஒன்றுவிடாமல் கூறி மன்னிப்பை கூறி அவள் தெளிவாக விளக்கமாக சொல்ல சொல்ல அவன் கதை கேட்பது போல சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவனின் ஒற்றை பூர்வம் வசீகரமாக ஏறி ஏறி இறங்கியது அவள் சொன்னது எல்லாமே அவனுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் மயக்கம் தெளிந்தவுடன் ஆட்கள் அமைத்து இரண்டு நாட்களில் மொத்த விவரங்களையும் அறிந்தவன் அந்த அரைக்குறை மயக்க நிலையிலும் பாதி புரிந்த விஷயம் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படாமல் இருந்ததே இல்லை கூர்மையான அவன் வார்த்தைகளில் மகதிக்கு திக்கு என்றது ஏற்கனவே குற்ற உணர்வு அதிலாம் இப்படி எதிர்பாராமல் வகையில் அவனிடம் மாட்டி கொண்டது வேறு அவளை படபடக்க வைத்தது இனி என்ன செய்ய போகிறான் போலீஸுக்கு சொல்வானா பெரும் பணக்காரனை கடத்திய கடத்தக்காரர்கள் என்று இவர்களின் மொத்த குரூப்பும் நியூஸ் பேப்பரில் சிரிப்பாய் சிரிக்க போகுதா கூர்வையாக ஒன்றையுமே அவளால் சிந்திக்க முடியல பாகம் ஒன்று அதே சமயம் புயலை போல ஒருவன் உள்ளே நுழைந்து இவனை நெஞ்சோடு கட்டி கொண்டான் தஸ் புசு என்று ஆங்கிலத்தில் பிளந்து கட்டி கொண்டிருந்த புதியவன் ஜஸ் வெயிட்டிங் டு மீட் யுவர் வைஃப் என்று முடித்துவிட்டு அப்பதான் உணர்ந்தது போல மகுதியை மேலும் கீழுமாக ஆர்வமாக அவன் கண்கள் ஆராய்ந்து பெண் முகம் முழுவதும் சந்தோஷமாக கங்கிராச்சுலேஷன் என்று 
அவன் முன் கைகளை நீட்ட மகதி இது என்ன விளையாட்டு என்பது போல கால்களை பின்னுக்கு இழுத்தான் உடனே புதியவன் புருவத்தை உயர்த்தி நண்பனை பார்க்க இவனின் கண்களில் மின்னல் வெட்டியது போன்ற வெளிச்சம் மின்னியது அவன் கண்களில் புரிந்து கொள்ள முடியாத விதமான பாவனையுடன் அவள் கொஞ்சம் ஷை டைப் என்றபடி அவளின் அருகில் நெருக்கமாக வந்து நின்று தோளில் கை போட்டு கொண்டு சொல்ல ஏற்கனவே அதிர்ச்சியில் இருந்தவளுக்கு அவனின் திடீர் செய்யையும் பேச்சு மூளையே கலங்கடித்தது ஆனாலும் தன்னிச்சை நிகழ்ச்சியாக அன்னிய ஆடவனின் தேண்டலில் அவள் கைகள் பட்டேனு அவனை கையை தட்டிவிட்டு வாட் யூ திங் என்று கோபத்தில் குரல் கொடுத்தவள கண்டும் காணாதது போல வாடா அவர் ரெடியாகட்டும் நம்ம கீழே போய் ரிசப்ஷனில் அமர்ந்து பேசலாம் ஏற்கனவே மேடம் நல்ல முல்லை இல்லை வா வா என்று நண்பனை இழுத்துக்கொண்டு அதே சமயம் அவளிடம் திரும்பி டோன்ட் டிஸ்டர்ப் காட்டு வெளியே தொங்க போட்டுட்டேன் அதான் எப்போவுமே கதவில் தொங்குதே டார்லிங் என்று சொல்லி அவளை பார்த்து கண்ணடித்த போது தான் நிலைமையின் பயங்கரம் அவளுக்கு உரைத்தது கதவே வெளியே நான் லாக் பண்ணிட்டு போகிறேன் நீ நிம்மதியாக ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணு என்று கதவை படையல் என்று அவள் பேசுமுன் எழுத்து சார்த்த மகதி கண்களில் விரிய பார்த்தா குற்ற மனப்பான்மை காரணமாக வாயடுத்து நின்றவளுக்கு சுரனை வந்தது சுரனையுடன் கூடவே நிகழ்காலமும் அவன் அவளை ரூமில் பூட்டி வைத்துவிட்டு போனதும் நண்பனிடம் தன்னை பற்றி பேசிவிட்டு போனதும் அணைப்பது போல் நின்றதும் அணைத்ததும் பயங்கரமாக உரைத்தது சில நிமிடங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளில் செய்வதறியாது திகைத்து போனா ஆஹா அவள் நிலைமை வலையில தானாக விழுந்த மானாக அளவா மாறிவிட்டது அவள் தோழியுடன் செய்த காரியத்தில் வீரியம் அறிந்தவள் ஆயிற்றே செய்த காரியத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்காமல் போக முடியுமா ஆனா தப்பு அவள் மட்டுமா செய்தா அஞ்சு பேர் கூட்டாக நிகழ்த்திய சம்பவம் அல்லவா ஆனா மாட்டியது அவள் மட்டும் தானே மன்னிப்பு கேட்டு முழு கதையும் தான் அவனிடம் சொல்லிவிட்டாளே இப்போது என்ன செய்ய போறா நண்பனிடம் மகதியை தன்னுடைய மனைவி என்று அறிமுகப்படுத்தியது அவளுக்கு புரிந்தது ஆனா ஏ எதுக்காக இந்த மடத்தனம் சரி என்னவோ செய்து தொலைக்கிறான் ஆனா அவன் வருவதற்கு முன் இந்த இடத்தை விட்டு போக வேண்டும் மற்றவர்களுக்காக உதவி செய்தே மாட்டிக்கொள்கிறேன் என்று அவள் மனது சலிக்காமல் இல்லை முதலில் ரட்சிதாவிற்காக இப்போது நிலாவினாள் அவளுக்கு ஜூராம் உடம்பு சரியில்லை என்றால் இவளுக்கு என்ன வந்துச்சு நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருந்திருந்தா அவளுக்கு இந்த ஆபத்து வந்திருக்காதே மனது தன் போக்கில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் ரோமின் கதவை திறக்க முயற்சித்தாள் அவள் கதவை லாக் முழு அளவில் வேலை செய்தது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் லாக் எப்படி இருக்கும் மேலே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மூளை பரபர வேண்டும் யோசித்தது டூப் மாப்பில எப்படிப்பட்டவன் நல்லவனா கெட்டவனா என்று அவளுக்கு ஒன்னும் புரிபடல தனி அறையில மனைவி என்று சொல்லி அடைத்து வைத்து விட்டு போனவனை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் ஒன்றும் அவள் மனதில் எழல பால்கனியும் இல்ல இருந்திருந்தா பெட்ஷீட்டு துப்பட்டான்னு எதையாவது தொங்க விட்டு இறங்கி இருப்பா கண்கள் வேறு வழிக்காக அறையை சுற்றியது டெலிபோன் இருந்துச்சு வேகமாக அருகில் சென்று அதிலிருந்த எண்களில் கண்களை ஓட விட்டா ரிசப்ஷன் எண் எட்டு என்று கண்ணில் படவே அந்த நம்பர் அமுக்கினா மறு பக்கத்தில் பதிலே உணர்ந்ததும் என்னுடைய ரூம் லாக் ஜாம் ஆகிட்டது போல இருக்கு என்னால் உள்ளிருந்து கதவை திறக்க முடியல குட் யூ ஹெல்ப் கேன் யூ சென்ட் சம் ஒன் என்று மாலதி இனிமையான குரலை கேட்க ரூம் நம்பர் அந்த பெண்ணின் காலர் ஐடி ஃபோனில் வந்திருக்க வேண்டும் என்று அவள் கேட்ட கேள்வியில் தெரிந்தது நீங்கள் மிஸ்ஸஸ் இவன் என்ன பதில் சொல்வாள் மகதி ஆனால் முகத்தில் இந்த அறையை விட்டு விலகவில்லை என்றால் ஆபத்து என்று மனதில் கொண்டு ஆமாம் என்று சொல்லி வைத்தா ஐந்து நிமிடத்துல கதவு வெளிப்புறமாக திறக்கும் சப்தம் கேட்க மகதிக்கு அளவில்லாத நிம்மதி ஆனா அவன் நிம்மதிக்கு ஆயில் வெகு சொற்ப வினாடிதான் கதவை திறந்தவன் வெளியே காரிடரில் மீண்டும் அவனும் நண்பனும் ரூமிக்கு வருவது தெரிந்து பக் என்று இருந்தது செய்த முயற்சியும் வீண் ஆனா அந்த முயற்சியும் அவனுக்கு ஆதாயம் அல்லவா போய்விட்டது சார் நீங்க வெளியே பூட்டி போனது தெரியாம உங்க ஒய்ஃப் கதவு ஜாம் ஆகிடுச்சுன்னு போன் பண்ணாங்க ஓ சாரி ஃபார் த ட்ரபிள் என்றவன் திரும்பி நண்பனிடம் ஓகே ஷாம் நீ ரெஸ்டாரண்ட்ல வெயிட் பண்ணு நான் இவ்வளோடன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வரேன் என்றான் உள்ளே வந்தவன் அரைக்கதவை சற்றென்று மூடி கதவின் மேல சாய்ந்தபடி கைகளை கட்டி கொண்டு நிதானமாக அவளை ஆராய்ந்தான் அவள் சொல்லிய கடத்தல் கதை உண்மை என்று அவனுக்கு தெரியும் அரை மயக்க நிலையிலேயே அவனுக்கு புரிந்த விஷயம்தான் ஆனா மீண்டும் மீண்டும் அவளுடைய அரிய முகம் அவனுக்கு கொஞ்சம் திகைப்பாக இருந்தது இந்த அறிமுகம் எதற்காக நிகழ்கிறது என்று உள்ளுக்குள்ள சற்று மலைப்பாக இருந்தது மகதிக்கோ பயம் என்ற உணர்வு கோபத்திற்கு இடம்பெயர்ந்து இருந்தது அவன் கதவு மலை சாய்ந்து நின்றிருந்த கோலம் கண்டு சினம் மிகுந்து இவள் இப்பொழுது கோபப்பட்டு என்ன சாதிக்க போறா கண்களை மூடி சில நடைகள் தன்னை நிதானப்படுத்தினான் இவனிடம் கத்தி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல சொல்ல போனா அவனின் அருமை கல்யாணம் நின்று போனதின் காரண கருத்தா கொன்றாலும் தகும் என்றுதான் நினைக்க தோன்றும் மீண்டும் ஒருவித குற்ற உணர்வு அவளுள் தலை தூக்கியது ஒருவேளை அவன் அந்த பெண்ண காதலித்திருந்தா பாவம்தான் கோப வார்த்தைகள் பேச துடித்த உதடு அடங்கி சரி சொல்லுங்க இனி என்ன என்ன செய்யறதா உத்தேசம் என்று மெல்ல வார்த்தைகளை கோர்த்தா அவனுக்கு உதடு சிரிப்பில் துடித்தது அவளின் நிதானம் அவனுக்கு பிடித்தது அது மட்டுமா அவளின் சின்ன சின்ன அசைவுகள் செய்கைகள்
புத்தி போகட்டலாம் என்று தான் நினைச்சிருந்தான் இப்போது அவளே கேட்க அவனுள் மின்னல் வெட்டியது என் ஃப்ரெண்டு என்று அவன் மேல பேச எத்தனைக்க மகத இடமறித்தா பாருங்க நான் கல்யாணம் ஆகாத பெண் இந்த மாதிரி உங்க நண்பங்கிட்ட என்னை அறிமுகப்படுத்தினா என் எதிர்காலம் பாதிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன கடத்தியப்போ ஏன் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலை உனக்கு இருந்துச்சா புருவத்தை உயர்த்தியபடி அவன் கேட்க அதுதான் கதை கதையா உங்கள்ட்ட சொன்னேனே சாரி 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 போதுமா என்று கை கூப்பி நின்றா மகதி முகத்தில் எல்லும் கொள்ளுமாக போட்டால் வெடிக்கும் அளவுக்கு சுடாகி போனது அவனுக்கு எல்லாமே ரசனைக்குரியதாக இருந்தது போலும் சரி விடு மன்னிச்சுட்ட என்றான் ஒற்றை வார்த்தையாக நம்ப முடியாம கண்களை விரித்து கேட்டா உங்க நண்பகிட்ட அப்படி பேசிவிட்டு அவரும் அதை உண்மைன்னு நம்பி யாரிடமும் சொல்லிட போறாரு என்று வேகமான குரல்ல அவள் பேச கவலை வேண்டாம் அவனுக்கு சொல்லியாச்சு ஆனா எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா என்றான் கண்கள் இடுங்கியபடி உதவியா நானா என்று எழுத்தா மகதி மேடம் யாருக்கு உதவி வேண்டும் என்றாலும் ஆபத்தாண்டவன் போல எழுந்தருளி விடுவீங்களே இப்போது அடியினுக்கு உதவி தேவைப்படும் போது பின்வாங்கலாமா வசனம் பேசினான் சின்ன இதழ் வளைவு சிரிப்புடன் அவன் சீரியஸா பேசுறானா இல்ல அவளை வம்புல மாட்டிவிட கேட்கிறானா என்பது அவன் பேச்சின் துணியில இருந்து அவளால ஒன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன என்பது போல அவள் நெற்றியை சுருக்கி கண்களால் பாவனை செய்ய அவன் சொன்னான் அவன் கம்பெனிக்கும் வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கும் ஒரு வாரம் நடைபெறவிருக்கும் பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் யாரையும் நம்ப முடியாதாம் அவன் ஆபீஸில் உள்ளுக்குள்ளேயே பலர் தங்களுக்கு குழி தோண்டி கொண்டிருக்காங்களாம் காசுக்காக காட்டி கொடுக்க தயங்க மாட்டாங்க நேர்மையானவங்க காண்பது அரிதாகிவிட்டது இப்போது உன்ன கொண்டு கொடுக்க செய்ததும் சூழ்ச்சி தான் நிலா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக என் வேலைகள் நடக்கும் சென்னை பிரான்ஸ்ல இருக்கும் அவள் கொஞ்சம் ரிலேயபிள் என் மேன் பவரை குறைக்கும் முயற்சிகள் தான் நடந்து கொண்டிருப்பது எனக்கு தெரியும் இப்போது பேப்பர்ல விளம்பரப்படுத்தி இன்டர்வியூ வைத்து ஆள் எடுக்கும் டைம் இல்ல உன்னோட குவாலிபிகேஷன் போதும் செக்யூரிட்டியும் நியமித்து விட்டால் ஒன் மேன் ஷோவாகவே என்னால வெற்றி பெற முடியும் நூறு சதவீதம் நம்பிக்கையான நான் எதை சொன்னாலும் மீறாம செய்யக்கூடிய ஆள் என்று சொல்லி அவளை நோட்டா விட்டுவிட்டு தொடர்ந்தான் ஒரு வாரம் இந்த கான்பரன்ஸ்ல எனக்கு தலைக்கு மேல வேலை இருக்கு நம்பிக்கையானது என்றீங்க என் மேல என்ன நம்பிக்கை அழகிய கண்கள் விரிந்தன மனசு வேகமாக கணக்கிட்டது எவ்வளவு பெரிய கம்பெனி இங்கே ஒரு வாரம் வேலை பார்த்தாலும் என்ன சம்பளம் கிடைக்கும் பணம் பணம் தற்சமயம் அவளுக்கு பணம் தேவைப்படுதே நம்பிக்கை என்று பிரமாதமாக ஒன்றுமில்லை உன்னை விட்டா வேற ஆள் இல்ல ஏற்கனவே அறிமுகமான பெண் என்பதால் தோழிக்கு உதவுவதற்காக ரிஸ்க் என்று தெரிந்த பின்னும் கடத்தலில் இறங்கிய உன் தீவிரத்தால் சப்பென்று இருந்தது அவளுக்கு ஆனா வெளிக்காட்டி கொள்ளாம வேலைக்கு சம்பளம் எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் கண்களில் அவளே உருவாக அவள் கேட்ட தோர்ணையில் அவன் கண்கள் இடுங்கின பணம் பணம் கொடுத்தா யார் எந்த வேலை செய்ய சொன்னாலும் செய்வியா பணம் இருந்தா கல்யாணம் என்று வேகமாக யோசிக்காம பேசியவ உதட்டே கிடைத்தா இவனிடம் எதற்கு இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லணும் ஓ உன் கல்யாணத்துக்கு பணம் சிக்கிறியா அதுக்கு அவ்வளவு அவசரமா அவன் குரல்ல கேள்வியும் இருந்தது கேள்வியும் இருந்தது முதல்ல எவ்வளவு பணம் கிடைக்கணும் சொல்லுங்க ஆர்வமா அவள் கேட்க பணம் பணம் என்ற பேச்சை அதிலேயே நிறுத்திய அவளின் பண ஆசையில் இவனின் முகம் கருத்து சுண்டி போனது ஐந்து விரல்களை விரித்து காட்டினான் ஐயாயிரமா என்று அவள் முகம் வாட கேட்க ஐம்பதாயிரம் போதுமா என்றான் அவன் புருவம் உயர முகம் பூவாய் மலர்ந்தது அவளுக்கு யசுதா ஆண்டியின் கல்யாண கவலை பாதி தீர்ந்து விட்டதே அதற்குள்ள அறையில் அழைப்பு சத்தம் கேட்க திறந்தவுடன் நுழைந்தவன் அவனின் தோழன் ஷாம் என்னடா கலட்டா முடிஞ்சிச்சா என்றா சிறிது நேரம் பேச்சும் சிரிப்புமாக நண்பர்கள் நேரத்தை போக்கினாங்க பின் மகதியிடம் திரும்பி சாரி சிஸ்டர் அவங்கிட்ட வேலை செய்தாலும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபெல்லோ தென் லஞ்ச் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆர்டர் செய்துட்டேன் இன்னும் சில நிமிடங்கள்ல ரூம்ல சர்வ் பண்ணா வந்துருவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு வேறு கதை பேச தொடங்கினான் அறைக்குள்ளேயே பரிமாறப்பட்ட உணவு வெகு சுவையாக இருந்தது பொறித்து கொண்டு வரப்பட்ட பெரிய லாப்ஸ்டர் அவளின் பேவரட் உணவு இவன் சாப்பிடுகையில் நிறைய பேசினான் மகதி உண்மையில் அவனின் பேச்சு சாமர்த்தியத்தில் கவரப்பட்டா கூடவே சந்தேகமும் நிறைய வேலை என்கிறான் சிரிக்க சிரிக்க பேசுறான் பயங்கரமா கதை அடிக்கிறான் எல்லாம் பொய்யா உணவு முடிந்தவுடன் பேச்சு தொடர்ந்தது தங்களுக்குள் ஒருத்தியாக அவளை இணைத்து கொண்டது வேறு ஒரே மலைப்பாக இருந்தது அவளுக்கு அம்மா அப்பாவிடம் பர்மிஷன் கேட்க வேண்டுமே என்றாள் செல்போனை காட்டி அம்மாவும் அப்பாவும் அக்காவின் பிரசவத்துக்கு அமெரிக்கா சென்றவர்கள் எப்பவும் தன் தொடர்பில் இருப்பதாக அறிவித்தார் அவனுடைய பிசினஸை பற்றி சில குறிப்புகள் அடங்கிய புக்லெட்டை கொடுத்தான் அவளுடைய வேலை விவரங்களையும் விவரித்தான் பெரிய புள்ளி தான் அவனுடைய சில ஃபார்மா நிறுவனம் மருந்து தயாரிப்பில் முன்னிலை வகித்து வரும் நிறுவனங்கள் ஒன்றாகும் அதன் விரிவாக்க திட்டத்திற்கும் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளவும் ரெண்டு கோடி டாலர்களை அதாவது எண்பது கோடி திரட்டியுள்ளது இவ்வளவு பணத்தை அந்நிய செலவணியில் பங்குகளாக மாறக்கூடிய கடன் பத்திரங்கள் வெளியீடு மூலமாகவும் வெளிநாட்டு வணிக கடன்களை பெறுவது மூலமாகவும் பல போட்டிகளுடன் திரட்டி முடித்திருந்தான்
இங்கு நரம்பு வழியாக செலுத்தப்படும் திரவ வடிவிலான ஊசி மருந்துகள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன நான்கு ஐந்து தலைமுறைகளாக தொடர்ந்து செய்யப்படும் தொழில் ஆதி முதல் அந்தம் வரை இவனுக்கு அனுபவ அறிவு பெரியவர்களாக புகட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கடைசி ஐந்து ஆண்டுகளில் தொழில் போட்டி நினைக்க முடியாத அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து வந்தது தொழில் போட்டியில் முன்னேற சர்வதேச மருந்து நிறுவனங்களுடன் கூட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் அந்த கூட்டு திட்டங்களின் வாயிலாக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளை இந்தியாவில் சந்தைப்படுத்தவும் ரகசியமாக அவன் ஏற்பாடு செய்திருந்தது தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் முற்றிலும் வெளிநாட்டவர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு பக்கத்து அறையை அவளுக்கென்று புக் செய்து சாவியை கையில் தந்தான் ஒரு செட் துணி கூட இல்லாமல் வந்தவ ஒரு வாரம் இருக்க வேண்டுமே என்ற நினைப்புடன் கையில் தாராளமாக பணம் தந்து இது என் செக்ரட்டரியாக பழிச்சென்று தெரிய நல்லதாக ஷாப்பிங் செய்து கொள் அவளின் ஜீன்ஸ் டாப்ஸை குறிப்பாக நோக்கி புடவையாக இருந்தால் நல்லது என்று சொல்லி ஹோட்டல் டாக்ஸி பேசி அவளை பாதுகாப்பாக அனுப்பினா ரொம்ப மதிப்பாக தெரியவிடுமே என்று சில்க் காட்டன் தசர் ஆர்கென்சா காட்டன் சில்க்ஸ் ரா சில்க்ஸ் என்று அமர்ந்த நிறத்தில் விலை கூடுதல் என்றாலும் அம்சமாக இருக்கிற புடவையாக தேர்ந்தெடுத்து கொண்டா உள் மனதின் உந்துதலில் ஒரு பியோர் ஷிஃபான் புடவை லெமன் பச்சை நேரத்தில் கண்ணை கவரும் விதத்தில் கொந்தன் வேலைப்பாடு செய்திருந்ததை மனம் மயங்கி வாங்கினா அட்டாச்சு ப்ளவுஸ் அதே கடையில் மற்ற பிளவுஸ்களுடன் கொடுத்தா இரவு தைத்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பேரில் காலை ஹோட்டல் ரூமில் தந்து விடுவதாக கூறிவிடவே அடுத்து உள்ளாடைகள் நைட்டி சோப்பு பேஸ்ட்டு இத்தியாதி என்று வாங்கி கொண்டு அறை வந்த செருகையில் மணி ஆறாகிவிட்டது குளித்துவிட்டு நைட்டுடன் வந்தவ செல்போனில் தந்தையுடன் பேசினா எடுத்து படிக்கும் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸில் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வேண்டி ஒரு வாரம் டெல்லியில் இருப்பதாகவும் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டல் பெயர் இவனின் கம்பெனி பெயர் என்று எல்லா விவரங்களையும் தந்தையிடம் கூறினா ஏற்கனவே இது போல மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸுக்காக ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் காலேஜில் சப்மிட் பண்ண வேண்டும் நல்ல கம்பெனி பாப்புலர் கம்பெனி ஏதாவது சொல்லுங்க என்று தந்தை நச்சரித்து கொண்டிருந்ததால் தந்தை மறுத்து கேள்விகள் கேட்காதது நிம்மதியாக இருந்தது ஒரு வாரம் இங்கிருந்து வேலை பார்ப்பதும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு சமமானதே தந்தையிடம் ஒன்றும் போய் சொல்லல என்று தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டா ஆனால் என்ன மார்க்கெட்டிங் பிரிவு கிடையாது தந்தையிடம் விவரம் கூறி முடித்ததும் ஒர்க் உமன்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு ஃபோன் செய்து தந்தையிடம் கூறியது போலவே ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லி ஒரு வாரம் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டா இவள் ஷாப்பிங்கில் இருக்கும்போது நிலாவிடம் இருந்து கால் வந்தது பாசிடம் ஃபைல் ஒழுங்காக சேர்ந்து விட்டதா என்று அறிய வேண்டியிருந்தது அவளுக்கு நடந்ததை நிலாவுக்கு விவரமாக சொல்லி முடிக்க அவளுக்கும் நிம்மதி பிறகு லேக்கா அவருக்கு ஃபோன் செய்தா மாலை பொழுது இப்படியே கழிந்து போனது அந்த ஒரு வாரம் போன வேகம் தெரியல அடேங்க அப்பா மகதி வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாதவ மூச்சு விட கூட முடியாம வேலை என்று சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருக்கா நிஜத்துல அந்த ஒரு வாரமும் அந்த வேகத்துல தான் சென்றது வேலையை தவிர வேற எதையுமே சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு வேலை வலுவாக இருந்தது கான்ஃபரன்ஸுக்கு போவதற்கு முன்னால் அவனுக்கு குறிப்புகள் கொடுப்பது கான்ஃபரன்ஸில் குறிப்புகள் எழுதுவது பின்னரைக்கு வந்து டைப் அடிப்பது ஒப்பந்தங்கள் டிராஃப்ட் செய்வது வேண்டியதை ஹைலைட் செய்வது கம்ப்யூட்டரில் நெட்டில் போய் அவன் கேட்ட டீட்டெயில்ஸை ப்ரூஃப் பார்ப்பது மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் செய்வது அவனுடன் ஹோட்டலுக்கு நிற்பது என்று அவனுக்கு வேலை விஷயத்தில் முழுமையாக ஒத்துழைத்தாள் வாரம் நொடியாக பிறந்தது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தவங்க திருப்தியுடன் நாடு திரும்பினாங்க மறுநாள் அவள் சென்னை திரும்ப ஃப்ளைட் டிக்கெட்டும் வந்துவிட்டது மகதி ஈவினிங் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கியா என்றான் இவன் நானா ஃபுல்லாக நான் இங்கே உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் தான் எனக்கு இதில் தனி ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்கு நைட் டின்னர் உனக்கு என் வீட்டில் நான்கு மணிக்கு ரெடி ஆகிடு என்றான் இவன் கான்ஃபரன்ஸ் டைமிங் காலை எட்டு மணிலேருந்து இரவு எட்டு மணி வரை ஓடியதால் இந்த டெல்லி டிராஃபிக்கில் வீடு போய் சேர மூணு மணி நேரம் டிராவலிங் போய்விடும் என்று அவன் ஹோட்டலையே தங்கிய விஷயம் அவளுக்கு தெரியும் வீட்டில் யாராக இருக்காங்க தெரிந்தால் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வர வசதியாக இருக்கும் அவளுக்கு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவனுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா என்று அறியும் ஆவல் இருந்தது அது அறிந்து கொள்ளும் ஆவலை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று தனக்குள்ள மாறி மாறி சொல்லி கொண்டாலும் அவன் பதிலுக்காக காத்திருந்தா என் அம்மா குட்டி தங்கை ஸ்ரீராம்பரி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பெரிய தங்கை காதாம்பரி தன் குடும்பத்துடன் வருவா வேறு முக்கியமா சொல்வதற்குல என்று முடித்தான் அப்படின்னா இன்னும் மனைவி இல்லை அவள் அனுமதியின்றி மனசு தன்னனே தானா தன்னனே தானா தன்னனானானானா என்று மெல்லிதாக மெட்ட அமைத்தது ஷியாம் வராரா அவள் கேட்டதில் அவன் பூர்வம் எகிரியது இல்லை நீ மட்டும்தான் என்றான் ரெடியாயிரு சரியாக நாலு மணி என்றபடி போய்விட்டா ஹோட்டல் வளாகத்தில் இருந்த கடையில் காஷ்மீர் எம்ப்ராய்டு போட்டா ஷால் ஒன்று அவனுடைய தாய்க்கு என்று வாங்கி கொட்டா பிறகு ரெண்டு பூங்கோத்து அவன் தகைகளுக்கு என்று மாலே டப்பில் வெந்நீர் வெதிப்பில் நன்கு அமிழ்ந்து குளித்துவிட்டு புத்திசாலித்தனமாக முன்பே வாங்கி வைத்திருந்த லெமன் பச்சை புடவைக்கு மாறினா இத்தனை நாள் போனி டெயிலில் ஒளிந்திருந்த அவளுடைய லேயர் கட் கூந்தலை விரித்து விட்டா ஹேர் டெரியின் உதவியால் அதில் சுருள் சுருளாக சுருண்டு
நான்கு மணிக்கு அவளை அழைத்து செல்ல வந்தவனின் ரசனையான பார்வையில் மகதியின் வெண்பட்டு கண்ணங்கள் லேசாக சிவந்தன பாகம் பனிரெண்டு அவன் வீடு மிக அழகாக கலநாயத்துடன் அட்டகாசமாக இருந்தது வரவேற்பறையில் அலங்காரத்திற்கு இருந்த இரு யானைகள் கிட்டத்தட்ட அவள் உயரத்துக்கு இருந்தன ஒரே மரத்தின் ரங்கினால் இழைக்கப்பட்ட அழகிய வேலைப்படுகளுடன் இந்த யானை ஒன்று மட்டுமே ஐந்து லட்சம் தாராளமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் செல்வத்தின் வளமை தெரிந்தது சற்றென்று வந்த பணம் இல்ல இது பாரம்பரிய வளமை முன்னமே அவளின் வரவு வீட்டினருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால யாவரும் அவளுக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க மகதிக்கு சிலிர்ப்பாக இருந்தது மிக பிரியமாக பழகினாங்க அவள் கொடுத்த பரிசுகளையும் ஆசையாக வாங்கி கொண்டு மிகவும் போற்றினாங்க இவனின் சின்ன தங்கை ஸ்ரீராம்பரி மகதியை விட ரெண்டு மடங்கு வயது சிறியவ மகதியிடம் ஒரே அரட்டை சினிமா அரசியல் மாடலிங் காலேஜ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று அரை மணி நேரத்தில் எல்லா டாபிக்கையும் கவர் பண்ணிட்டா காதாம்பரியும் தாயும் புன்னகித்த வண்ணம் அவளிடம் சின்ன சின்ன கேள்விகள் பதில்கள் மகதிக்கு வந்த இடம் புது இடம் என்று நினைவே கேட்டாங்க ஏதோ பல கால பழகப்பட்டவங்கள் போல அவங்களும் பழகினாங்க இரவு விருந்து அவ்வளவு ருசி ஒரு வாரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் மகனுக்காக இத்தனை மனக்கடலா இல்ல அவளுக்காகவா சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்திருக்கவும் அறையே பிரகாசமாகது போல புயல் போல ஒரு பேரழகி நுழைந்தா உம் உம் மா எத்தனை அழகு தந்தத்தால கடைத்தெடுத்த சிலை போல பட்டாய் பறந்த கூந்தல் பாவனை பேசிய கண்கள் ரோஜா நேர சருமம் ஆரஞ்சு சுலையாய் உதடு சத்தியமா இவ்வளவு அழகிய பெண்ணை மகதை பார்த்ததே இல்ல அவளையே அழகு அழகு என்று காலேஜ் படிக்க பெண்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு கூட்டமே சுற்றி கொண்டிருக்கும் இந்த புது பெண்ணின் அழகு முன்னால் அதெல்லாம் தூசி ஹாய் ஆண்டி என்றபடி நெஞ்சோடு இவனின் தாயை அணைத்து கொண்டா அங்கிருந்த காதாம்பரிக்கும் ஹீராம்பரிக்கும் அதே தோலுற்றுதல் நடந்தது அவள் ஒருத்தி நிற்பது கூட அவள் கண்களுக்கு எட்டல இவன் எங்க ஆண்டி என்ன வீட்டுக்கு வா வா உன்னை இப்ப பாக்கணும்னு கெஞ்சு கெஞ்சு கூப்பிட்டான் சரிதான் பாவமேனு வந்தா எங்க காணோம் என்றபடி சோஃபாவில பஞ்சு குவிலாய் அமர்ந்தா நான் இங்கே அவனுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சீக்கிரமா அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு ஹீராம்பரி என்று கட்டளை பிறந்தது அதே சமயம் அங்கே வந்து நின்ற இவனுக்கு அவளை கண்டதும் முகம் மலர்ந்தது அவள் கண்களில் காதல் தெரிந்தது அவர்கள் இருவரும் கைகளை கோர்த்து தோலை அணைக்க காதாம்பரி மகதியிடம் பொறித்து தள்ளினா வந்துட்ட ஆள்மைக்கு கொஞ்ச நாள் அண்ணனை ஆட்டி வச்ச பிசாசு இவ கதை ரொம்ப பெருசு இவ அண்ணனை படுத்துற பாட்ட அப்புறமா சொல்ற மகதி இவளுக்கு கல்யாணம் பேசணும் இங்கே கல்யாணம் நடத்தினா பத்திரிக்கை அது இதுன்னு பிரபலம் ஆகிடும்னு தான் இங்க யாருக்கும் சொல்லாம எங்க ஊர் மதுரையில வச்சோ கல்யாணம் முடிந்துட்டா இவள ஓட ஓட விரட்டி இல்லாம்னு நினைச்சா எப்படியோ அண்ணன் கல்யாணத்தை மோக்க பிடிச்சு வந்து அண்ணனை கடத்தி வச்சு அதையும் கலைச்சிட்டா காதாம்பரி மெல்ல முணுமுணுப்பாக மகதையின் காதல விஷயத்த சொன்னா அவள் பேச்சில இருந்து அந்த ரூபியின் மேல அவங்க குடும்பத்துக்கு வெறுப்பு புரிந்தது கூடவே இந்த கடத்தல் பழி இவள் மேலேயா விழுந்துருச்சு என்று சிரிப்பு வந்துச்சு எவ்வளவோ புத்திசலத்தமான அண்ணனுக்கு இதில் மட்டும் புத்தி மந்தம் என்று நினைக்கிற பொதுவா பார்த்த மாத்திரத்தில் ஆட்களை எடை போட்டு விடுவான் ஆனா இந்த காதல் வந்து விட்டால் புத்தி புல்மையத்தான் போய்விடும் போல இவனையும் ரூபியும் ஒரு சேர காண பிடிக்காம குடும்பம் பக்கத்து அறைக்கு இடம் மாறியது ஹீராம்பரி செல்போனில் பேசியபடி ஒதுங்க துர்கா டெசர்ட் ரெடியானதா என்று பாக்குறேன் என்று கிச்சன் பக்கம் சென்றார் திடீர் என்று காதாம்பரி அண்ணன் உன்ன மாதிரி இல்ல உன்னை பார்த்து மயங்கிட கூடாதா அப்படி இருந்தா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா என்று காதாம்பரி வெகுளித்தனமாக படபடவென்று பேச அந்த குறிப்பு காட்டலில் மகதியின் நெஞ்சு படபடவென்று வேகமாக இயங்கியது கண்களை இரட்டி கொண்டு வந்துச்சு ஆஹா என்னை பார்த்து மயங்கி இருக்க கூடாதா என்ற எண்ணம் சடார் என்று அவளுள் பெரலையாய் எழ மகதியின் முகம் சற்றென்று சூடாகி சிவந்து போயிற்று அவள் எண்ணம் போல போக்கில் மகதி கலவரப்பட்டு போனா அவன் மேல் இது என்ன ஈடுபாடு காதலா இது அவள் எதிர்பாராதது கனவிலும் நினைத்து பாராதது காதல் கடமை இரண்டுக்கும் பெயரில் மட்டும்தான் வேற்றுமை என்பது எவ்வளவு உண்மை இவ்வளவு முட்டாள்தனமா அவளது மனம் எட்டாங்கனியான அவனுக்கு ஆசைப்படுவது எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராத கணத்துல தோன்றுவதுதான் காதலா காதாம்பரி அவளையே குறுகுறு என்று பார்ப்பதை கண்டு மகதிக்கு தன் நிலைமை எப்படி சமாளிப்பதென்றே புரியல அவளின் நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது இயக்கமாக நெஞ்சு விரிய தொடங்க அந்த இயக்கத்தை மறைக்க நமக்கெல்லாம் அமெரிக்காவில் ஆள் ரெடியாக இருக்காங்கப்பா என்று சொல்லி கலகலக்க பதிலுக்கு காதாம்பரி பேச தொடங்கும் முன் இடம் மறித்தது இவனின் குரல் காதாம்பரி ஓ மக தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து உன்னை தேடி அழறான் சமாளிக்க முடியலையாம் கவனி என்று சொல்லியவன் தங்கி நகர்ந்தது மகதியின் மேல கவனத்தை செலுத்தினான் முதன்முறையாக நெஞ்சம் சலனப்பட அதன் காரணத்தை சரிவர ஏற்கவும் ஒத்துக்கொள்ளவும் நிதானமாக ஆராய்வதற்கு முன்னால அவனே காரணகர்த்தாக வந்து நிற்க மகதிக்கு அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க முடியாம கண்ணங்கள் செம்மை ஆயின அவளின் மாற்றங்கள் கூர்மையான இவனின் கண்களிலிருந்து தப்பவில்லை கன்ற மாற்றங்கள் மனதுக்கு இதமாகவும் இல்லை கங்கிரஸ் மகதி 
இந்த ஏழு நாள்ல ஒரு முறை கூட எங்கிட்ட உன் வருங்கால கணவனை பற்றி சொல்லியதே கிடையாது யாரந்த அமெரிக்க மாப்பிளோ ஐயோ என்று இருந்தது தன்னை சமாளிக்க ஏதோ சொல்ல இவன் உண்மை என்று நினைத்து விட்டானே ஓ அடிக்கடி ஒதுங்கி பேசுவியே இவனிடம் இருந்ததா வருமா அது தாய்கிட்ட இருந்து வரும் போன் அல்லவா உடனே தலையசித்து மறுக்க நினைக்க அதற்குள் அவன் அடைங்கப்பா அந்த அமெரிக்க மாப்பில பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிதான் அவனை பற்றிய பேச்சு எடுத்தவுடன் உன் முகம் எப்படி சிவந்து போய்விட்டது என்று சொன்னவன் கை நீட்டி அவளின் சிவந்த கண்ணங்களை தன்னையும் மீறி தீண்ட எதிர்பாராத அந்த தீண்டலில் ஷாக் அடித்தது போல தன்னிச்சையாக கால்கள் நொடியில் ஒரு எட்டு பின்னால் நகர அலங்காரத்திற்காக ஒரு அடி கீழே தாழ்ந்து மடங்க கொஞ்சமும் பேலன்ஸ் இல்லாமல் அவள் விழப்போக நொடி பொழுதுக்கு வேகமாக அவனின் நீண்ட கைகள் இரண்டும் அவளை தாங்கி பிடிக்க அடுத்த கணம் அவள் நெற்றி அவன் நெஞ்சில் மோதியது தாங்கி பிடித்த அவன் கைகள் இரண்டும் அவனை வளைத்து பிடித்தன நொடிகளோ நிமிடங்களோ இருவரும் விலக தோன்றாமல் நிற்க அண்ணா அம்மா உங்ககிட்ட என்றபடி கையில் குழந்தையோடு வந்த காதாம்பரி அவசர அவசரமாக அணைப்பிலிருந்து விலகிய மகுதியையும் இவனையும் கண்டு அதிர்ந்து அண்ணா என்று கண்களை கேள்வியாக்க நீ டிசைன் பண்ணிய படியில விழப்போனா தாங்கி பிடித்த அவ்வளவுதான் நீ என்னவோ இதோட கற்பனை பண்ணிக்காத என்று தங்கையின் கண்களில் தோன்றிய அதிர்ச்சியிலும் அதன் தொடர்ச்சியாக தெரிந்த ஆவலிலும் மறுப்பாக தலையசித்து அவளின் தலையை தட்டிவிட்டு அவன் அகன்றான் மகதிக்கும் தன் தலையில் ஓங்கி ஒரு குட்டு வைத்தது போல இருந்தது ஏன் என்றா சில நிமிடங்கள்ல அவனின் அந்த கணநேர அணைப்பில் அவளுமே பெரிய கற்பனை கொட்டியை கட்டிவிட்டா நிலை தவறி விழ இருந்தவளை தாங்கி பிடித்தான் அவ்வளவுதான் அவன் சொன்னது சரி நோ கற்பனை என்று தன் மனதை அடைவாளமிட்டு அடக்க அது திமிர் கொண்டு நிமிர்ந்தது இல்லையே தாங்கி மட்டும் பிடிக்கலையே அனைத்தானே கூட அவளும் நினையாத மனமே நினையாதே என்று உள்ளுக்குள் அவள் போராட குழம்பி தவித்து அவளுக்கு காதாம்பரி உதவினான் இரண்டடுக்காய் கலைநயத்துடன் அமைக்கப்பட்டிருந்த வீட்டை சுற்றி காட்டினான் அதுவும் மொட்ட மடியில ரெண்டு குட்டி போட்டிருந்த பக் இன நாய்க்குட்டியை கண்டு எல்லாமே மறந்து போனது அவளுக்கு இவள் பேரு குயின் போன வருஷம் அண்ணன் ஜெர்மனி போயிருந்தப்ப அங்கிருந்து வாங்கி வந்தா இவள் குட்டி போட்டு இப்பதான் பத்து நாளாச்சு என்று சொல்ல ப்ரௌன் நிறத்தில் முகத்தில் அழகிய சுருக்கங்கள் சதை மடிப்பாக தொங்க சப்பை முகுடன் கண்களை விரித்து பார்த்த நாய்க்குட்டிகள் மகதின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன சுறுசுறுப்பாய் குதித்தபடி காது விரிய நாய்க்குட்டி ஓடிய அழகும் சத்தமே கேட்காம குலைத்த அழகும் ரூபிக்கு ஒரு குட்டி வேண்டுமாம் முப்பது நாள் கழிச்சு எடுத்துட்டு போவா உனக்கு வேண்டும்னா நீயும் உன்னை எடுத்துட்டு போ என்று மகதி கண்களில் மின்னிய ஆர்வத்தில் காதாம்பரி சொல்ல இல்ல அம்மாவுக்கு நாய்க்குட்டின்னா அலர்ஜி அதனால வேண்டாம் எவ்வளவு அழக இந்த குட்டி என்று ஒன்றை எடுத்து மடியில வைத்து கொண்டா மகதி இந்த ரூபி வந்துட்டா அண்ணனுக்கு உலகவே மறந்து போகும் என்று பேச தொடங்கிய காதாம்பரி மீண்டும் ரூபியை கருத்து கொட்டினா கடைசியில அண்ணனை கடத்திட்டா தெரியுமா என்று முடித்தா அண்ணன் ஏற்கனவே கல்யாணத்துல இன்ட்ரெஸ்டே காட்டல அவனுக்கே கல்யாணத்துல ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் அதுவும் நாங்களா பார்த்து வைத்த பெண் அவனுக்கு முழு மனதோடு பிடித்த மாதிரியும் இல்ல கல்யாணம் ஆனா சரியாயிடும்னு நாங்க எல்லாரும் நினைச்சோம் கட்டாயப்படுத்தினோம் எல்லாம் இந்த ரூபி கிட்ட இருந்து தப்பிக்கதான் இவளோட அழகும் அலட்டலும் எங்க குடும்பத்துக்கு சரி என்று தோன்றல அண்ணா அவளிடம் மயங்கி கிடப்பது போல எனக்கும் அம்மாவுக்கும் சந்தேகம் எப்ப பார்த்தாலும் அண்ணன் கிட்ட ரகசியமாக கொஞ்சம் கொண்டிருப்பா அண்ணனும் அதை அனுமதிக்கிறானே என்று எங்களுக்கும் கவலை காதாம்பரி பேசி கொண்டிருக்க மகதிக்கு உள்ளுற பெரும் நிம்மதி அப்படின்னா அன்று அந்த கல்யாண பெண்ண இவன் ஆசைப்பட்டு மணக்கல அவள் மனதுல குற்ற உணர்வு இருந்து கொண்டேதான் இருந்துச்சு ஒருவேளை நூற்றுல ஒரு பங்காக இவன் அவள் கல்யாண பெண்ணின் மேல ஆசை வச்சிருந்தா அவர்கள் கடத்தியதும் திருமணம் நின்று போனதற்கும் எவ்வளவு கவலைப்பட்டிருப்பான் என்று நினைத்து அவள் எத்தனை நாள் மனதில் நிம்மதி இல்லாமல் இருந்திருக்கா அவளை நிம்மதியை குளிப்பதற்கு குற்ற உணர்வுக்கு பதிலாக வேறொரு உணர்வு மெல்ல அவளை முற்றுகிடுவதை அவளை உணராமல் இல்ல ஆனா அவளால அதை தடுக்க முடியல காதாம்பரியும் ஹீராம்பரியும் மகதை விடவே இல்ல நாளை கால பத்து மணிக்கு தானே பிளைட்டு இப்பவே ஹோட்டல் ரூமுக்கு போய் என்ன செய்ய போறீங்க எங்களுடைய இங்க தங்கிட்டு காலையில ஏற்பாட்டுக்கு போகலாமே பொதுவா அண்ணன் யாரையும் இப்படி சுலபத்துல அறிமுகப்படுத்த மாட்டாரு அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவங்க அண்ணனுக்கு விருப்பமானவர்கள் என்றுதான் அவர்களுக்கு தெரியும் கூடுதலாக மகதின் இனிமையான சுபாவம் வேறு பிடித்து போனது இவனின் தாயாரும் நாளைக்கு போகலாம் மகதி என்று முடிவாக சொல்லிவிட ஹீராம்பரி இன்னுமா ரூபி கிளம்பல அண்ணன் டயர்டா வேறு இருப்பான் அவளுக்கு வேறு வேற கிடையாது அவளிடம் இருந்து சீக்கிரம் பிரித்து விட அவளை என்றபடி துர்காவும் தன் அறைக்கு சென்று விட போய் நந்தி மாதிரி அவள் போகுமிடமெல்லாம் பின்னாலேயே நின்றா போய்விட போகிறாள் அம்மா நான் போய் அண்ணன் கூட இருந்தா அவள் வாயே திறக்க மாட்டா என்று முன்முனுத்தபடி காதாம்பரியும் ஹாலுக்குள் நுழைந்தா ஏதோ தீவிரமாக இவனிடம் வாசித்து கொண்டிருந்த ரூபி காதாம்பரியை கண்டதும் டப்பு என்று பேச்சை நிறுத்தி அப்பதான் கிளம்புற இவன் நாளைக்கு பார்ப்போம் என்று எக்கி அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு வரட்டுமா காதி என்று அவளையும் அணைத்து விட்டு கிளம்பினான் அண்ணா மகதிய அம்மா காலையில தான் அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ ஹீரா கூட
தங்கியின் கேள்வியில் நோக்க புரிந்த இவன் ஒற்றை விரலால பத்திரம் காட்டிவிட்டு குட் நைட் என்று ஒரே வாரத்துல தன் அறையை நோக்கி நகர்ந்தான் காதாம்பரிக்கு மூக்கில் உயர்த்தது மருத்து ஒன்றும் பேசலையே விஷயம் ஏதோ இருக்குமா பாகம் பதினான்கு இவனின் குடும்பத்தினருடன் பிரியா விடை பெற்று சென்னைக்கு திரும்பினாள் மகதி எத்தனை பிரியமான குடும்பம் அவளை தங்கத்தட்டில் ஏற்கவில்லை அவ்வளவுதான் ஆனால் அந்த உணவை தந்து விட்டாங்களே இவன் ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு விடுகையில் பேசியபடி பணத்தை அவள் பெயரில் செக் எழுதி கொடுத்தான் அவளின் விசிட்டிங் கார்டையும் சேர்த்து கொடுத்தான் என்ன ஹெல்ப் வேண்டுமானாலும் கேள் மகதி இட் வாஸ் நைஸ் டு ஹாவ் யூ ஹியர் என்று சம்பிரதாய வார்த்தைகளை பேச மகதிக்கு தான் அழுகை வரும் போல இருந்துச்சு இனி இவனை பார்க்க முடியாதா தன்னை அடக்கியபடி கை குலுக்கி அவன் கைகளில் அவள் கையை வைக்க அவன் அவளின் கைகளை மட்டும் படாமலுமாக ஏந்தி குலுக்கியதாக பேர் பணி கொண்டு விடுவித்து விடை பெற்று சென்று விட்டான் கண்ணோரும் கசிந்த கண்ணீரை யாரும் பார்க்காத வண்ணம் சுண்டி விட்டா இவன் செய்யில் அவள் உயிரும் அவன் கூடவே செல்வது போன்ற உணர்வு தவித்து போனா ஒரே வார பழக்கத்தில் காதல் வருமா கண பார்வை பரிமாற்றத்திலேயே காதல் உயிர் பெற்று விடுமா இல்ல அவளது வெறும் இன கவர்ச்சியா அவனின் உயர்வோடு எல்லா பெண்களும் அவனை அடைய ஆசைப்படுவாங்க அவளும் நூற்றுல ஒருத்திய சேர்த்தியா அவளுக்கும் அவனுக்கும் எந்த விதத்துல பொருத்தம் காதல் என்பது பொருத்தம் பார்த்தா வருது அது ஒரு புரட்சிவாதி திடீர் என்று எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராதவர்களிடையே ஏற்படும் கன நேர பார்வை திண்டலில் நிகழ்வதல்லவா ஏதோ பித்து பிடித்தவளை போல பலதையும் நினைத்து கண்கள் ஆறாக பெருக பிரயாணத்தை கழித்தா மகதி பாகம் பதினைந்து லேக்காவுக்கு ஒரே சந்தேகம் எப்படி மகதி எப்படி மகி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு வாரத்தில் சம்பாதிச்ச நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விடு தெரியுமா என்று கை கொட்டி சிரித்தா அன்று மாலையே யசோதாவை சந்தித்து வைத்திருந்த பணத்தை கொடுத்தாங்க யசோதாவும் கண்களில் நீர் பெருக பணத்தை வாங்கி கொண்டு கைகளை தூக்கி அவர்களை கும்பிட்டா எல்லாம் நல்ல விதமாக போயிட்டு இருக்குமா என்னோட தோழியும் அவசரத்துக்கு கை மாற்ற ஐம்பதாயிரம் தருவதா சொல்லியிருக்கா மண்டபம் அட்வான்ஸு சாப்பாடு செலவு ரெண்டையுமே அவங்க ஏற்றுக்கிட்டா இனி ரதிக்கு நகை எடுக்கணும் மாப்பிள்ள டூ வீலர் வண்டி வாங்கணும் பணம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃபீஸில் என்னோட வேலை பார்க்கும் ஒருவர் என் நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு பரிதாபப்பட்டு கல்யாண வேலையை தன் வீட்டு வேலையை எடுத்துக்கிட்டாரு நாட்டில் எவ்வளவு நல்லவங்க இருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு அழுது விட்டார் கவலைப்படாதீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணத்தை எங்க வீட்டு கல்யாணமா ஜமாச்சிருவோம் என்னவெல்லாம் வாங்கணும் செய்யணும்னு லிஸ்ட் போடுங்க நாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிடுறோம் பி ஹாப்பி ஆண்டி இருபது நாள கல்யாணம்னு மகதியும் லேக்காவும் ஓடி ஓடி வேலை செஞ்சாங்க பத்திரிகை கொடுப்பதிலிருந்து மண்டப அலங்காரம் ஐயர் அரேஞ்ச் பண்ணுவது கல்யாண பை போடுவது பாத்திரங்கள் வாங்குவது பூமாலை ஆர்டர் செய்வது போட்டோகிராஃப் அரேஞ்ச் பண்ணுவது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களை கவனிப்பது ஆனால் எல்லா சந்தோஷமும் கல்யாணத்துக்கு நான்கு நாட்கள் முன்பு தான் பொட்டேன்னு உடைந்து போயிட்டு மாப்பிள்ளைக்கு உணமுள்ள பெண்ணை திருமணம் செய்ய விருப்பம் இல்லையாம் பெற்றோர் வற்புறுத்தல்ல சரின்னு சொன்னானாம் இப்போது லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு ஊரை விட்டு ஓடிட்டானாம் இந்த கல்யாணத்துக்கு என்று ஓடி ஓடி உழைத்த மகதியும் லேக்காவும் ஷாக் அடித்தது போல அதிர்ந்து போனாங்க மனப்பின் ரதி கிட்டத்தட்ட அவர்களின் தோழியாகவே ஆகிவிட்டா வாழ்க்கையில் நிறைய சந்தோஷத்தை தொலைத்த அந்த ஊனமுள்ள பெண் மிகுந்த பரிதாபத்துக்கு உள்ளானா முதல்ல விஷயம் அறிந்ததும் மகதியும் லேக்காவும் யாரிடம் எப்படி பேசுவது என்று புரியாம மலங்க மலங்க விழித்தனர் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் இவங்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே என்ற மகதிக்கு தலை சுற்றியது எப்படியாவது மாப்பிளையை கண்டுபிடித்து ரெண்டு நாளில் கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாமா இருவரும் பேசி பேசி ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் அவரவர் இருப்பிடம் சென்றாங்க தன் அறைக்கு வந்த மகதிக்கு இதே சிந்தனை தான் அதே சமயம் செல்போன் மணி அடிக்க ஹலோ சொன்னால் மறுபக்கம் ஒழித்த குரல்ல அவளை நெஞ்சு படப்படுத்தது இவன் தடுமாறிய வார்த்தைகளை சரி செய்து எப்படி இருக்கீங்க என்ன விஷயம் திடீர்னு என்று மகதி கேள்விகளை கேட்க சென்னை வந்த ஹீராம்பரி உன்னிடம் கொடுக்க சொல்லி ஒரு பார்சலை கொடுத்தா நேரில் வரையா காஃபி டே ஷாப்பில் மீட் பண்ணுவோம் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் ஓகே என்று அவளின் பதிலை எதிர்பாராமல் ஃபோனை வைத்து விட்டான் சில நொடிகள் செல்ஃபோனையே பார்த்த மகதி இவன் நிஜமாகவே பேசினானா என்று ஆச்சரியமாக போனது வேக வேகமாக குளித்து விட்டு ஜீன்ஸும் குர்த்தாகுமாக பத்தே நிமிடத்தில் ரெடியாகி வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு பறந்தா மகதி இவனை கண்டதும் மகதியின் நெஞ்சம் வேக வேகமாக ஓட தொடங்கியது இதன் பெயர் இன கவர்ச்சியா காதலா என்று அவளுக்கு மேல குழப்பம் எழும்பியது அவளை கண்டதும் அழகாக சிரித்தான் காஃபி ஆர்டர் செய்தான் அவளை பற்றி நிறைய விசாரித்தா அம்மா அப்பாவை எப்பொழுது வராங்கன்னு கேட்டான் மதிலேக்கு அவளும் அவனின் வீட்டாரையும் கான்பரன்ஸின் ரிசல்ட் பற்றியும் கேட்க காஃபி வந்தது காஃபியின் அடர்த்தியான நுரையும் அழகான இலைகள் பிரிண்ட் செய்யப்பட்டது போல ஆர்டர் இருந்தது மிக அழகாக இருந்தது எல்லா காஃபியும் ஒரே ருசி ஆனா ஐந்து ரூபாய் காஃபிக்கும் நூறு ரூபாய் காஃபிக்கும் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா நுரையிலேயே டிசன் மனிதனின் ரசனை என்னவென்று சொல்ல மகதி காஃபியை மெல்ல மெல்ல உறிஞ்சி அந்த டிசனையும் கூடவே களைய என்ன மகதி முகமெல்லாம் சோர்ந்து தெரியுது என்ன விஷயம் கண்கள் தெரித்து விடும் அளவுக்கு க
ஓ அப்படின்னா படம் செடுத்தது உன் திருமணத்துக்காக இல்லையா கண்கள் குறுகுறுக்க அவன் கேட்க இவள் ஒன்று சொன்னால் இவன் வேற அளவா பேசுறான் மறுப்பாக தலைசித்து விட்டு அவள் அவனையே பார்க்க சில நொடிகள் அவனிடம் பேச்சில்ல உண்மையில உள்ளுக்குள்ள சிலிர்த்து போயிருந்தான் முன் அறிமுகமே இல்லாத குடும்பத்துக்கு பிரதிபலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம உதவும் நல்ல மனம் வேண்டுமே மகதியின் நல்ல குணங்கள் அவனை அவள் புறம் பலமாக ஈர்த்தது பிறகு தொண்டையை செருமி மகதி எனக்கு தெரிந்த பையன் இங்க நம்ம சென்ன கம்பல்ல வேலை செய்யறான் நல்ல சம்பளம் ஊனமுள்ள பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டும் என்று வைராக்கியத்துடன் இன்னும் திருமணம் ஆகாம இருக்கான் அவனிடம் தான் பேசின எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா நீ சொன்ன அதே முகூர்த்தத்துல மேரேஜ் பண்ணிடலாம் என்ன வேகமாக யோசிக்கிறான் அவன் சொன்ன செய்தியில நெஞ்சில் ஒட்டியிருந்த சோகம் எல்லாம் பஞ்சாய் பறந்து போக நல்லபடியாக நடக்க வேண்டுமே என்று கடவுளை வேண்ட தொடங்கினாள் அவள் பெண்ணை பற்றி மேலும் சில விவரங்கள் கேட்டான் போட்டோ இருக்குதா என்றான் பேசியபடி காஃபி ஷாப்பில் இருந்து வெளிவந்தாங்க பார்க்கிங்ல நின்றிருந்த காரின் வரவேற்காக அவன் சிறிது நேரம் இருக்க மகதியும் கூட நின்று பேசினான் அந்த சில நிமிடங்களை எதிர்சாரியில் இருந்த ஒருவன் அவர்களை ஓவியமாக வரைந்தே விட்டான் இப்படிப்பட்ட பெரிய இடத்த ஆட்களை வரைந்து உடனே காட்டினா அவர்கள் பிரமித்து ரசித்து அவன் கேட்ட பணம் கொடுத்து படத்தை வாங்கி கொள்வாங்க அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று படம் வரைவது என்றால் நேரம் இல்ல இது என்ன நியூஸ் சென்ஸ் என்று உடனே மறுத்து விடுவாங்க இது அந்த ஓவியனின் அனுபவம் ஓவியத்தை கண்டு மகதிக்கு ஒரே பிரமிப்பு எவ்வளவு அழகாக கோடுகளை வைத்து என்ன பிரமாதமா வரைஞ்சிருக்காரு ஐயா என் காதுல என்னோட எக்ஸ்ட்ரா ரிங்ஸ் தெரியறபடி எவ்வளவு நுணுக்கமா கவனிச்சிருக்க வேண்டும் என்று மகதி ரசித்து சொல்ல அவளின் ரசனையில் அவனின் கண்கள் கடிந்தன பெயிண்டிங்ல ஆர்ட் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டா மகதி கேள்வி பறந்தது அவனிடம் ரொம்ப பெயிண்டிங் பர்ஃபெக்ஷன் வராது நல்லா ரசிப்ப மைக்கேல் அஞ்சலியோ பெயிண்டிங் பிடிக்கும் அப்புறம் நம்ம ஊரு மதுபண்ணி பெயிண்டிங் கலம்காரி வரலி பட்டச்சித்ரா என்று பழங்கால ஓவியங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் அந்த காலத்துல ராமர் சீதா கல்யாண சமயத்துல சீதா பிறந்து வளர்ந்த மிதிலை ஊரின் எல்லா வீட்டின் சுவர் முழுக்க வரையப்பட்ட கலர்ஃபுல்லான இந்த மதுபண்ணி ஓவியம் ரொம்பவே என்ன கவர்ந்த பெயிண்டிங் உங்களுக்கு எப்படி பெயிண்டிங்கில் ஏதாவது ஞானம் உண்டா கீழேயாக உதட்டை குவித்து மகதி கேட்க அவன் பார்வை அவள் உதட்டில் இருந்ததை மகதி கண்டுகொள்ளல அவளின் கேள்வியில் அவன் உதடு ரகசியமாக சிரிப்பில் விரிந்தது அதே சமயம் அவன் கண்களில் ஏதேதோ ஜாலங்கள் தோன்றி அவளிடம் கேள்வி கேட்க மகதி கலவரப்பட்டு போனா என்ன என்ன விஷயம் என்னுடைய ஆர்ட் கலரில் நான் வரைந்த ஓவியங்கள் வைப்பதற்கு இடம் இல்ல நீ என்ன பார்த்து ஓ ஓவியம் நானம் பற்றி அவன் பேசியபடி சிரித்த சிரிப்பில் அதன் அழகில் கம்பீரத்தில் ஆண்மையில் தன்னை தொலைத்தா பிரமிப்பில் தொலைந்த சில நொடிகளில் தன்னை சமாளித்தா அவனுடைய பெயிண்டிங்ஸ் பார்ப்பதற்கு வெகு ஆசையாக இருந்தது அவனை உணர்ந்தவன் போல வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது என்னுடைய பெயிண்டிங்ஸ் காட்டுற மகதி உனக்கு இவ்வளவு தூரம் கலையில ஆர்வம் இருக்கும்னு என்னவே இல்லை என்று சொல்ல மீண்டும் அவனை சந்திக்க கடவுளை வாய்ப்பை கொடுத்துவிடு என்று வரம் கேட்க தொடங்கினா அது அவன் செய்த பெயிண்டிங்கை பார்ப்பதற்காக அல்ல அவனையே உள்ளம் குளிர பார்ப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட சந்திப்புகளில் தானே அவள் வாழ்க்கையே அடங்கியிருக்கு காஃபி டேயில் அவனை பார்த்த கணம் மகதிக்கு எதுக்காக அங்கே சென்றோம் என்ற நினைவே வரல அறைக்கு மீண்டும் வந்து உடை மாற்றும் போது அட ஹீரா பார்சல் ஏதோ கொடுத்து அனுப்பினான்னு சொன்னானே வாங்கிக்கிலேயே யோசித்து பார்த்ததில் அவன் அருகில் மேஜில் சேரில் எங்கும் பார்த்த ஞாபகம் இல்லையே மறந்திருப்பானா மீண்டும் போன் பண்ணி எங்கே பார்சல் என்று கேட்க கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்கவே அவனே அழைப்பான் என்று காத்திருந்தா மறுநாள் போன் செய்தான் ஆனால் பார்சல் விஷயத்தை பற்றி ஒன்றும் பேசலை மாப்பிள்ள பையனை பற்றி பேசினான் அவனிடம் விஷயம் எல்லாம் பேசிவிட்டது அவன் அப்பா அம்மா தம்பி எல்லாம் பெண் பார்க்க இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த வீட்டுக்கு வருவாங்க தேவையான ஏற்பாட்ட செய்திருன்னு பேசிட்டு வச்சுட்டான் உடனே லேக்காவுக்கு இவள் போன் பேச இருவருமாக அரை மணி நேரத்தில் யசுதாவின் வீட்டில் இருந்தாங்க ரதியை விரும்பி ஒரு மாப்பிள்ள ஒரு காசு கூட வாங்காம மணக்க தயாரா இருப்பதாக அறிவித்தாங்க ஓடிப்போன மாப்பிள்ள விஷயத்தையும் மெதுவாக சொல்லி அடுத்த மாப்பிள்ளை தயாராக இருப்பதையும் கூடவே சொன்னதால அதிர்ச்சி இல்லாமல் தப்பித்தாங்க இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வராங்க ரதியை ரெடி பண்ணுவோம் என்று அவசரப்படுத்தினாங்க பெண் பார்க்க மாப்பிள்ளை வீட்டில் மாருதி காரில் வந்தாங்க படித்த குடும்பம் பார்வை பேச்சு ஒன்றிலும் அலட்டல் இல்ல மூச்சுக்கு முன்னூறு முறை சாரே சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேல என்ன வேணும் சார் சொன்னா சரியாதான் இருக்கும் என்று மாறி மாறி இவனை பற்றி மரியாதையாக பேசி கொண்டிருந்தாங்க அவன் வேலை பார்க்க ஆபீஸ் அட்ரஸ் இடத்தின் முகவரி உறவினர்களின் வீட்டு அட்ரஸ் சொத்து இருப்பு சம்பளம் எல்லாம் சொன்னாங்க பெண் கொடுக்க போறீங்க முடிந்த அளவு நல்லா விசாரிச்சுக்கோங்க என்று பெருந்தன்மையாக பேசினாங்க யசுதாவுக்கு மகளின் அதிஷ் அதிர்ஷ்டத்தை கண்டு வாயெடுத்து போனா நிச்சயத்த நாள் திருமணம் நடந்தது ரதி முகத்தில் அழுகையும் சிரிப்பும் கலந்து மகதி லேக்காவின் காலில் விழுந்து வணங்கினா எல்லாம் உன் பக்கத்து ரூம் நிலாமினால் நடந்தது அவளுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இல்லாட்டா அந்த பெரிய
வந்திருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அதை விடு யசோதா ஆண்டிக்கு பத்து வயசு குறைஞ்ச மாதிரி முகம் எவ்வளோ பிரகாசிக்குது தெரியுமா என்று மகதி சொல்ல எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா பொண்ணுக்கு பொறுப்பு வந்துடுச்சுன்னு எப்படின்னு ஒரே மலைப்பு அதுவும் யசோதா ஆண்டி அவங்க கையை பிடிச்சி கண்ணீர் கலங்கிட்டாங்களாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லாட்டி இந்த ஜென்மத்தில் அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்காதுன்னு லேக்கா சொல்ல அப்போ வீட்டில் உனக்கு ராஜ மரியாதைன்னா சொல்லு இல்லைப்பா ராணி மரியாதை கண் சிமிட்டி சிரித்தா நாட்கள் பல சென்றன அம்மா அப்பாவை மனம் தேட தொடங்கியது வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யம் குறைந்து போனது போல இருந்தது ரதியின் திருமணம் என்று கொஞ்ச நாட்கள் ஜெட் வேகத்தில் போனது அதன் பிறகு நகரவே இல்லை இடையில இருநூறு முறை ஹீராம்பரி போன் செய்தா காதாம்பரியும் ஹலோ சொன்னா டில்லி வந்து ஒரு வாரம் அவர்களுடன் தங்கும்படி அழைப்பு விடுத்தா ஆனா சம்பந்தப்பட்டவன் சீனில் வரவே இல்லை பாகம் பதினெட்டு கடைசியில் அமெரிக்கா விசா முடிந்து விட்டது என்று தாயும் தந்தையும் சென்னை திரும்ப மகதிக்கு அப்பாடா என்று இருந்தது மந்தில இருந்து இரட்டையர்களின் புராணம் தான் குழந்தைங்க கண்ணுக்குள்ளேயே இருந்தாங்க மகதி ஏற்கனவே இம்மை இல்லை இரட்டையர்கள் போட்டோவை பார்த்துருந்தா டிவி விளம்பரங்களில் பார்த்த குழந்தைகள் புலவை அவ்வளவு அழகு நேரில் பார்த்து கொஞ்சம் அவளுக்கு ஆசை நிரம்பியது இப்போ மாப்பிள்ளையோட அம்மா அங்க வந்திருக்காங்க அதனால குழந்தைகளை பார்க்க ஹரணி சிரமப்பட மாட்டா விசா கிடைக்க எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குமா என்ற தாயார் மூத்த மகளின் நினைவாகவே இருந்தாரு ஆனா மகதி அமெரிக்காவில் மாப்பிள்ள ரெடியா இருக்கு என்று எந்த வாய் முகூர்த்தத்துல சொன்னாலோ அது நடந்து விட்டது அங்க அக்காவின் பக்கத்து பிளாட்ல ஒரு பையன் அட அட எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸம் தெரியுமா உனக்கும் அவனுக்கும் ஜோடி பொறுத்தா அப்படி இருக்கும் ஹேண்ட்ஸம் விடு வெரி இன்டெலிஜென்ட் சுத்தி வளைச்சு பார்த்தா நம்ம தூரத்து சொந்தம் வேறு குணம் தங்கம் அங்க எங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணி நான் தெரியுமா உன் போட்டோவை பார்த்து அவனுக்கு ரொம்ப விருப்பம் அடுத்த வாரம் இந்தியா வராப்புல கடவுள் வரலால நீயும் அக்காவும் பக்கத்து பக்கத்துலயே இருக்க போறீங்க என்ற தாயும் தந்தையும் மாறி மாறி பேச திகைத்தா மகதி முடிவே பண்ணிட்டீங்களா அப்பா அவள் பேசுகையில் சப்தமே எழல ஆமாம்டா இதை விட நல்ல சம்பந்தம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் உனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் இணை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு என்ன சொல்லி மறுப்பா இவனின் மேல் இருந்தது காதலா இல்ல இன கவர்ச்சியா என்று பெரிய கேள்வி அவளின் கல்யாண பேச்சு தொடங்கிய மாத்திரத்தில் ஐயம் திரிபட புரிந்து போயிற்று இவன் அவள் இதயத்துல சின்ன குண்டுசி கூட நுழைய முடியாத அளவுக்கு நிரம்பி இருந்தான் அவனை தவிர யாரையும் அவளால கணவனாக வரைக்க முடியாது என்பது புரிந்த போது திகைத்து போனான் அழகிலும் செல்வத்திலும் கண்ணியத்திலும் அடக்கத்திலும் எத்தனை உயர்ந்தவன் அவனின் உயர்வோடு அவனை அடைய எல்லா பெண்களும் தான் ஆசைப்படுவாங்க இதுல அவள் என்ன சிறப்பு அவன் அறிந்தே அவளையே சுற்றி கொண்டு ரூபி ரூபி ஆ ரூபியை இவன் காதலிக்கிறானா இந்த கேள்வி மிக பெரிதாக அவ்வளோ எழுந்தது விடை கிடைக்காம தலைவெடித்து சிதறிவிடும் போல வலித்தது காதல் ஒரு உந்து சக்தியை கொண்டது எதையும் அசைத்து பார்க்கிற ஆற்றல் அதிடம் இருக்கு இந்த காதல் இல்லாவிட்டால் வாய்க்கில் சுவாரஸ்யம் ஏது இவனுக்கு அவனை பற்றி நினைப்பு இருக்குமா இங்க மகதி என்ற ஒரு ஜீவன் இருப்பதை மறந்திருப்பானா ஏய் மகதி என்ன பேச்சைய காணோ அதுக்குள்ள கல்யாண கனவா குறுங்கி சிரிக்கும் தந்தையே நேர் பறவையாக பார்த்தா மகதி அப்பா வாக்கு உணவு கொடுத்தலையே கல்யாண செய்திக்குள் என்று என்ன போர்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க தானே முதல்ல அவன் வரட்டும் பாரு உனக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிக்கலன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ போறது நீ உனக்கு பிடிக்காட்டி எதுவும் இல்லை அதுக்குள்ள ஏன் உன் கண் கலங்குது பதட்டமானார் தாய் சுதந்திரமா வளர்க்கப்பட்டவன் நீ நல்லது கெட்டது உனக்கு தெரியும் புரியும் நீ எது செய்தாலும் அது சரியா இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையே எங்களுக்கு உண்டு உனக்கு பிடிக்காதது எதுவும் நடக்காது சின்ன பின்ன மாதிரி கண் கலங்க கூடாது சரியா பாகம் பத்தொம்போது ஆறு மாத காலம் அமெரிக்காவில் நண்பனாக பல விஷயங்களில் உதவிய காந்தனுக்கு வீட்டில் ஒரு அறை ஒதுக்கப்பட்டது கூறும்பு கூத்தாடும் கண்களுடன் வசிக்கிரமாக இருந்த காந்தன் எப்பொழுதும் மகதியிடம் வம்புக்கு வந்தான் ஒரு நல்ல நண்பனுக்குரிய அத்தனை தகுதிகளும் அவனிடம் இருப்பதாக மகதி உணர்ந்தா அதை அவனிடம் சொல்லவும் செய்தா லெட்டஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று உடனே அவளோடு ஒட்டி பேசினான் சிரிக்க சிரிக்க பேசினான் அவனுக்கு பன்னிரெண்டு வயசாகும் போது குடும்பம் மொத்தமும் யூஎஸ்க்கு குடி புகுந்ததா தாய் தந்தை தங்கை தம்பி எல்லோரும் அங்குதானா ஆனால் தமிழ் சுத்தமாக பேசினான் சொந்த பந்தங்கள் நிறைய இந்தியாவில் இருக்காங்க தாய் தந்தை தந்த சலுகையில் அவளிடம் நிறைய உரிமை எடுத்துக்கொண்டான் அவன் அம்மா தங்கையும் யூஎஸ்ல இருந்து தந்திருந்த இந்திய அடைகள் அடங்கிய லிஸ்டுடன் மகதியுடன் கடைக்கடையாக ஏறி ஷாப்பிங் செய்தான் லீலாவும் சில சமயங்கள்ல அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்வார் அவன் ஊர் திரும்பும் நாளும் நெருங்கியது ஒரு நாள் இந்திய கைவினைப் பொருள்கள் வாங்க வேண்டும் என்று அவளும் காந்தனும் கிளம்புகையில் லேக்காவும் வர அவளும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டா இந்திய கைவினைப் பொருள்களுக்கு பெயர் போன பூம்புகார் கடைகள்ல நுழைந்தவுடன் காந்தன் ஒரு புறமாகவும் மகதி லேக்காவும் எம்ப்ராய்டு பகுதிக்குள் நுழைந்தாங்க ரதிக்கு கூட இங்க ஆர்டர் பிடித்து தரலாம் போல இருக்கு லேக்கா அவள் போடும் எம்ப்ராய்டரிலும் நல்ல ஃபேஷன் இருக்கு வா விசாரிப்போம் என்று மகதி சொல்ல
புருவத்தை சுருக்கியபடி மகதி கேட்க லேக்கா பதில் பேசாம யாரையோ எக்கி பார்ப்பதை கண்டு சிரிப்பு வந்தது யாரடி இப்படி உத்து உத்து பாக்குற உன்னை பார்த்தா தமாஷா இருக்கு என்று சிரிக்க அடி மொஹி நீ தானே சொன்ன தப்பி தவறி கூட அவன் கண்ணில் படக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு பயந்து மதுரை பக்கமே தலை வச்சு படுக்க கூடாதுன்னு சொன்னது நீ அந்த அவன் டூப் மாப்பில நம்ம கண்டுபிடிக்க சென்னையில தான் திரியறாம் போல ஒத்தே கடித்தா மகதி இதுவரை உயிர் தொழியான லேக்காவிடம் ஒரு விஷயத்தையும் அவள் மறைக்கல இவன் விஷயத்த அறிமுகத்தை ஏன் தன்னால லேக்காவிட பகிர்ந்து கொள்ள முடியல என்பது மகதின் உள்மனதுக்கு தெரியும் சிறு வயதிலிருந்தே கூடவே இருக்கும் லேக்கா இவன் பற்றி மகதி பேச ஆரம்பித்த நொடியில் தோழியின் சலனத்தை கண்டுகொள்வா பின் அந்த ஒருதலை காதலினால் அவள் பரிதாபத்தையும் தாங்கி கொண்டு இருப்பதென்னவோ மகதிக்கு விருப்பமில்ல கடைசி வரை மறத்திடலாம் என்று எண்ணினாள் இன்று வகையாக மாட்டிக்கொள்வேன் போல இருக்கே கலவரமானா மகதி லேக்கா மகதியின் மாற்றங்களை கவனிக்கல அவள் கவனம் முழுவதும் டூப்பு மாப்பிளிடம் இருந்தது யாரோ ஒரு பெண்ணும் அவன் கூட நிற்கிறா வேற கல்யாணம் பண்ணிட்டான் போல இவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னவோ அவன் கண்டுபிடிப்பான்னு தோணலை வேணும்னா ஒரு முறை அவன் முன்னால் ஒரு நடை போடுவோம் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஏதாவது சொல்லி சமாளிக்கலாம் நமக்கா சமாளிக்க தெரியாது அதுவும் முடியாவிட்டா வாசல் பக்கமாக தான் இருக்கு விடு ஜூட்டு என்று கண்களை சுமிட்டியபடி லேகா எக்ஸைட்டாக மகதிரி பதட்டம் ஆனா இல்லை வேண்டாம் லேக்கா என்று மகதி சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்காம மகதியின் கையை அவள் கையுடன் இருக்க கோர்த்து கொண்டு லேக்கா துருப்பாக முன்னாடி நடக்க இவன் மகதியை பார்த்து விட்டான் மகதியை கண்டதும் அவன் கண்களில் மின்னல் வெட்டியது போன்ற ஏதோ சங்கீத மொழி தோன்றி மறைந்தது மகதி என்று அழைத்தபடி அவன் ஒற்றை புருவத்தை அழகாக உயர்த்தியபடி அவளை நோக்கி வர லேக்கா அதிர்ச்சி அடைந்தா மகி முகம் மட்டும் இல்லை பெயர் கூட தெரிந்து வச்சிருக்கானே சற்றென்று வாசலில் இறங்கி ஆட்டோவில் ஏறி பறந்துடுவோம் காந்தனை செல்போனில் பேசி நாம் இருக்கிற இடத்துக்கு வர சொல்லி சமாளிப்போம் இந்த பீக் அவர் டிராஃபிக்கில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது என்று லேக்கா அவசரப்பட்டு நகர முயற்சிக்க இந்த முறை அழுத்தமாக அவள் கையை பற்றி தடுத்து நிறுத்தியது மகதி அதற்குள் இவனும் அவர்கள் அருகில் வந்துவிட அவன் ஹலோவிற்கு பதில் ஹெலோ சொல்வது அவள் முறையாயிற்று அவனுடன் வந்திருந்த பெண்ணையும் கூடவே நின்றிருந்த சில வெளிநாட்டு நண்பர்களையும் அவன் அறிமுகப்படுத்த மகதிக்கு லேக்கா பிரமைப்படுத்தது போல அதிர்ந்து நிற்பது புரிந்தது தன்னை சமாளித்தபடி என் உயிர் தோழி லேக்கா என்று தோழி அறிமுகப்படுத்த அவளை அறிந்து கொண்ட விதமாக அவன் ஒற்றை புருவம் ஏறி இறங்கியது உதடு சிரிப்பில் துடித்தது அவனுடன் வந்திருந்த வெளிநாட்டினர் வாங்கிய பொருள்களை பில் போடுவதற்காக பில் கவுண்டர் சென்றுவிட இவனின் கண்களில் குறும்பு கூத்தாடியது உங்களுடைய கூட்டுக்கடத்தல் சமாச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட மற்ற மோரை எப்போது அறிமுகப்படுத்த போற மகதி பதிலாக மகதி அவனிடம் ஏதோ பேச கண்கள் தெரித்துவிடும் போல மகதியை முறைத்து கொண்டு நின்றாள் லேக்கா அதற்குள் காந்தனும் அவர்களை தேடி வந்துவிட அவனையும் இவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினா அமெரிக்கில இருந்து வந்திருக்கான் என்றதுமே இவன் புரிந்தது போல புருவம் உயர்த்தி கேள்வியாய் மகதியை நோக்க பதில் சொல்ல முடியாம தலையை கவிழ்த்தா மகதி இவன் என்ன நினைக்கிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது ஆமா என்று சொல்லவும் பிடிக்கல இல்லை என்று மறக்கவும் பிடிக்கல அறிமுகப்படுத்த இவனும் காந்தனும் சுவாரஸ்யமாக பேச அதிர்ச்சி தெளிந்த லேக்கா மகதியை கண்களையே கேள்விகள் கேட்டா பதிலொன்றும் சொல்ல முடியாம மகதி அவள் புறம் முகத்தை திருப்பவே இல்லை முடிவில மகதி கதாமரி உன்னிடம் கொடுக்க சொல்லி ஒரு பார்சல் கொடுத்தா மாலை அஞ்சு மணிக்கு போன முறை மாதிரி காஃபி டேல மீட் பண்ணலாமா சரியா ஐந்து மணி என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்று கொண்டு வந்திருந்த வெளிநாட்டருடன் கிளம்பி விட்டான் போன முறை ஹீராம்பரி கொடுத்த பார்சலையே வாங்கிக்கல எத்தனை ஆசையா அவர்கள் இவர்களுக்காக வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க அவர்களிடம் பழகியது சில மணி நேரங்கள் என்றாலும் அதில் எத்தனை பிரியம் அது என்ன போன முறை மாதிரி இது மாதிரி எத்தனை வாட்டி அவங்கள மீட் பண்ணியிருக்க இன்னும் என்னவெல்லாம் நடந்திருக்கு இன்னும் எதையெல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தால் மறைச்சிருக்க அவன் விட்டா உன்னை கண்ணலையே விழுங்கிடுவான் போலையே மகதி டெல்மி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் காந்தனுக்கு கேட்காமல் மகதியின் கதில் கேள்விகளை மூச்சு விடாமல் லேக்கா கேட்க பதிலொன்றும் பேசாம மகதி குறிப்பாக காந்தனை பார்க்க லேக்கா மௌனமானா வீட்டின் தனி அறையில மகதியிடம் ஒன்றும் விடாம விஷயத்தை வாங்கிய லேக்கா பிரமித்து தான் போனான் இத்தனை விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இதுல நீ என்கிட்ட இருந்து மறைப்பதற்கு என்ன இருக்கு ஏன் அதுதான் எனக்கு புரியல என்று லேக்கா முடிக்க அவளின் கேள்விக்கு மகதியின் சிவந்த கண்ணங்கள் பதில் தர லேக்கா அதிர்ந்தா மாலை இவனை பார்க்க என்று அவள் வீட்டிலிருந்து காஃபி டே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கிளம்பும் போது காந்தனும் மகதி என்று அழைத்தபடி வந்தான் ஆர் யூ கோயிங் அவுட் உனக்கு தெரியும் இல்ல டுமாரோ ஐ எம் லீவிங் டு அமெரிக்கா அதற்கு முன் உன்னிடம் பேச வேண்டும் தட் வில் கிவ் மீ எனர்ஜெட்டிக் ஃபார் சம் டைம் அவனிடம் நேரடியாக மறுப்பு சொல்லிவிட்டாள் என்றாலும் சுற்றி சுற்றி அவளை திருமணம் செய்வதிலேயே நின்றான் இரண்டு பேருமா வெளியே போயிட்டு வாங்களே தாயின் அனுமதியில் தேங்க்யூ ஆண்டி என்று சந்தோஷமாக கத்தியபடி அவன் காரை எடுத்தான் உதட்டி கடித்தபடி ஸ்கூட்டி உரமாக நிறுத்திவிட்டு அவனுடன் காரில் ஏறி அமர்ந்தா இவனிடம் என்ன சொல்ல என்று மனசு வேகமாக வேலை செய்தது ஒரு ஃ
இவனிடம் தனிமையில் என்று பேசுவதற்கு தான் பெர்சனலான விஷயங்கள் அவனிடம் இருக்கிறதா என்ன அதனால காந்தன் கூட வருவதொன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையே மனசு சொன்னாலும் இருந்தாலும் மகதியையும் காந்தனையும் சேர்த்தார் போல கண்டதும் இவனின் புருவங்கள் ஏறி இறங்கியது ஹாய் காந்தன் என்று இவனும் ஹலோ இவன் என்று அவனும் உடனடியாக நட்புறவடினாங்க சில நிமிடங்கள் வேறு பேச்சில் கழிந்தது அடுத்த முறை இந்தியா வருவதென்றால் அது என் கல்யாணத்துக்கு தான் என்று இவனின் கேள்விக்கு காந்தன் சொல்ல இவனின் லேசர் பார்வை மகதியை ஊடுருவியது அவன் பார்வையின் தெரிந்த சலனத்தின் அர்த்தம் மகதிக்கு புரியல ஆனா அவன் கண்கள் மகதியிடம் ஏதோ மிரட்டியது போன்ற உணர்வு அவளுக்கு தந்தது உங்க மேரேஜ் எப்போ என்று காந்தனிடம் மகதியை பார்த்தபடி கேட்க காந்தனுக்கு முகத்தில் ஒளிவட்டம் தெரிந்தது கூடிய சீக்கிரம் என்று கூறிவிட்டு மகதியிடம் கண்ணடிக்க மகதி வேறெங்கோ பார்த்தா காந்தன் பேசினது அவளுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இருந்திருந்தோம் அதுவும் இந்த இவனிடமே போய் அதுக்குள் நான்கு டேபிள் தள்ளி காந்தனுடைய உறவினர்கள் யாரோ இருக்க அவன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ற நகர அடிக்கடி சென்ன விரும்புங்களா மகதி காந்தன் பேசிய பேச்சில் இருந்து கவனத்தை திசை திருப்ப கேள்வி கேட்க சில நொடிகள் அவள் கண்கள் அவனிடம் நிலைத்தது பின் தொண்டியை சர்மியப்படி என் சென்னை தொழிற்சாலை வேலைகள் கிட்டத்தட்ட முடிவரை நிலையில வந்துவிட்டது தொழிற்சாலை இனாகிரேஷன் வேலை தான் முதல்ல இருக்கும் என்று நினைத்தேன் ஆனா அதுக்கு முன் வீட்டுல திருமணம் அவனை பேசி முடிக்க விடல அவள் அவளின் இதயம் கசங்கி போனது அந்த கசங்களின் வேகத்தோடு ஏன் கல்யாணம் உங்களுக்கா கேட்டு அவன் பதிலுக்காக காத்திருந்த சில பல நொடிகள் அவள் நெஞ்சம் வேலை செய்வதை நிறுத்தியது அவன் பார்வை லேசர் கூர்மையுடன் அவளை மீண்டும் துளைக்க அவள் அதன் அர்த்தம் புரியாம இமை தாழ்த்தினான் நான் காதலிக்க பெண் வேறொத்துறை மணந்தா நான் அவளை மறந்து வேற பெண்ணை நாடிவிட வேண்டும் என்று எந்த வேதம் சொல்லுது அழுத்தமான குரல்ல அவன் சொன்னான் முகத்தில் அரை வாங்கியது போல் இருந்தது அவளுக்கு அவன் வாய் வழி அவன் ஒரு பெண்ணை நேசிக்கிறான் என்று கேட்பது அவளை இம்சித்தது வேறொரு பெண்ணை நேசிக்கும் அவளை அவன் உயிராக நேசிக்கிறான் என்பது புரிய வேதனையாக இருந்தது இங்கே இவன் மனதிலோ காந்தன் கல்யாணம் என்று மகதியை சுட்டி காட்டி பேசியது இவனை கடினமாக தாக்கியது அவன் மனதில் மகதி இருக்க அவள் வேறொருவரை மணக்க போறாளா என்ற பேச்சு அவனை இருக வைத்தது அமெரிக்க மாப்பிள்ளை என்று மகதி முன்பே கூறியிருந்த போதும் மகதியின் செய்கைகள் பல மெல்ல மெல்ல தன்னால அவள் ஈர்க்கப்படும் அறிகுறி தெரிந்ததால் எப்படியும் அவள் மனம் தானாக அவன் மேல் படரும் என்று நம்பியிருந்தான் அவள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று அறியாமல் அவன் மனதை திறந்து காட்டுவது அவனின் ஆண்மைக்கு அவமானம் அவன் ஒருவன் அவன் வாழ்க்கையில் இருக்கிறான் என்பதை நினைவூட்டவே அடிக்கடி இந்த சந்திப்புகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறான் சதுரங்கத்தில் காய்களை நகர்த்தி ஆட்சியை கைப்பற்றுவது போல மெல்ல அவள் மனதை முற்றுகையிட அவன் ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் யோசித்து வைத்தான் அவன் தோற்று விடுவானா பாகம் இருபத்தி ஒன்று நாட்கள் பல உருண்டோடியது ஒரு நாள் எதிர்பாராத விருந்தாளியாக வந்தவர்கள் இவனின் தாயார் துர்காவும் காதாம்பரியும் நீ வீட்டில் இருக்கியா மகதி இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் உன் வீட்டில் இருப்போம் என்று ஃபோனில் காதம்பரி பேசியதிலிருந்து ஆவலோடு அவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தா வாங்க என்று முகம் முழுக்க புன்னகையோடு வரவேற்று தன் பெற்றோரையும் அருகுமுகம் செய்து வைத்தா ஹீராம்பரிக்கு திருமணம் நிச்சயமாக இருக்கிறதாம் திருமண அழைப்பை எடுத்து வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய வெள்ளித்தட்டில் தாய்க்கும் அவளுக்கும் பட்டுப்புடவை தந்தைக்கு பட்டு வேஸ்டி சட்டை பூ பழம் வைத்து பத்திரிகை கொடுத்தாங்க திருமணத்துக்கு ஒரு வாரம் முன்பே வர வேண்டும் என்று குடும்பம் முழுவதும் அழைப்பு விடுத்தாங்க அன்று இவனும் ஹீராம்பரியின் திருமணத்தை பத்தி தான் பேசியிருப்பான் போல இவதான் முந்திரி கொட்ட மாதிரி எதேதோ கேட்டு வாங்கி கட்டி கொண்டா அன்று தொலைந்தது அவள் நிம்மதி துர்கா பெற்றோருடன் பேசி கொண்டிருக்க காதாம்பரி வீடு முழுவதும் சுற்றி காட்டினான் அவளுடன் பேசியபடி வேண்டிய விவரங்களையும் அறிந்து கொண்டா முக்கியமா ரூபி அவளுக்கும் திருமண ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்காம் ஏதோ வெளிநாட்டு பயணம் காதல் திருமணம் முழுக்க முழுக்க இவனின் முனைப்பால் நடக்கிறதாம் இவன் கிடைக்க மாட்டான் என்று தெரிந்தவுடன் அவளும் வேறு பக்கம் மனதை மாற்றிவிட்டாள் என்று நினைக்கிறேன் ஆனா கொஞ்ச நாட்கள் அவள் அண்ணனை படுத்திய பாட்டில் எங்கே அண்ணன் ரூபியின் மேல காதல் என்று சொல்லிவிடுவானோ என்று எப்படி பயந்தோம் தெரியுமா இந்த ரூபியால எங்க குடும்பத்திலேயே முதன்முறையாக ஒரு இங்கிலீஷ் மேன் மருமகனாக நுழைகிறான் மாமா முற்றிலும் எதிர்ப்பு இவன் அண்ணாதான் பேசி பேசி மாமாவை கரைத்து விட்டான் ரூபிய அவன் காதலித்து இருந்தா காதாம்பரி சொல்வதை பார்த்தா அவன் காதல் ஈடுவதற்கு தடை ஒன்றும் இருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றல ஆனா அன்று காஃபி டேல நடந்த பேச்சு நினைத்தப்ப அன்று சொன்னானே தான் காதலித்த பெண் வேறொருவரை மணந்தா நானும் உடனே வேறொருத்தை நாட வேண்டும் என்று எந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லுதுன்னு அப்போ அவன் காதலித்த பெண் ரூபி என்றளவா முடிவு வருது அவளையே நினைத்து கொண்டு வேறு மனம் செய்யவும் மாட்டானா காதல் படுத்தும் பாட்டை நினைத்து அவளுக்கு விசித்திரமாக இருந்தது பாகம் இருபத்தி இரண்டு திருமண வைபவம் கொண்டாட்டம் பெருமளவு வட இந்திய பணியில் நடைபெற்றது ஒரு வாரமும் திருவிழா குளம்தான் குடும்பத்தின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டனர் இவன் அவசர வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடு போயிருப்பதாகவும் திருமணத்துக்கு இரண்டு நாள் முன்னதாக வருவதாகவும் இவளுக்கு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது மெகந்தி பங்கன் ஒன்றும் நடத்தினாங்க
கடல் நீல வண்ணத்தில் காக்ரா சொல்லியும் சிமிக்கியுமாக டிசைன் செய்யப்பட்ட நீண்ட ஸ்கர்ட்டுமாக மகதையும் ஒரு பாட்டுக்கு ஹீராம்பருடன் சேர்ந்து நடனம் ஆடினான் ஒரே கைத்தட்டும் விசிலும் பறந்தது அழகான காதல் பாட்டுக்கு நடனமாடிய ரூபியின் இந்தி பட பாட்டும் ஆட்டமும் மிக நளினமாக இருந்தது கல்யாணமான ஆகாத என்று வித்தியாசமின்றி ஒரே ஆட்டம் பாட்டம்தான் இடையிடையே ஹீராம்பரியை இளவட்டங்கள் கிண்டல் செய்து உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிட்டாங்க மறுநாள் காலை உணவு சாப்பிடுவதற்காக டைனிங் அறையில் நுழைகையில் இவன் இருந்தான் அவளை கண்டதும் அவன் கண்களில் ஆர்வம் இருந்தது ஆராய்வும் இருந்தது ஒற்றை புருவம் வில்லாக வளைந்தது அவள் அமர நாற்காலியை கண்களால சைகை காட்டினான் ஒவ்வொருவரும் ரெடியாக ரெடியாக டைனிங் டேபிள் வந்து சாப்பிட்டு விட்டு நகர்ந்து விடுவாங்க அவள் இங்கு இருந்த நான்கு நாட்களும் இப்படிதான் சென்றது அம்மா அப்பா வரலையே என்று தலைமுடியை கோதியபடி அவன் கேட்ட தோரணை அவளுக்கு பிடித்திருந்தது அவன் செய்வது எதுதான் அவளுக்கு பிடிக்கல காதம்பரி ஹீராவும் சேர்ந்து நுழைய பின்னாலேயே அவனும் அத்தைகள் பிள்ளைகள் என்று நுழைய கொஞ்ச நேரம் பேச்சு சிரிப்பு என்று நேரம் சுவாரஸ்யமாக கழிந்தது மகதி இவனின் பார்வை ஒருவர் அறியாமல் மற்றவரை பார்ப்பதிலேயே இருந்தது மகதிக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் சரியாக புரியல அவள் எப்படி இந்த வீட்டாரை கவர்ந்தா சத்தியமா புரியல சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் மகதி மகதி என்று அவளை கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தாங்க ஹீராம்பரிக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றினாலும் நல்லா இருக்கா என்று மகதி வந்து சொல்லட்டும் என்று அழைத்தாங்க யார் வந்தாலும் அவள் வீட்டிலேயே ஒருத்தியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டா சின்ன சின்ன கல்யாண சடங்கிலும் அவளையும் ஈடுபடுத்தினாங்க மனப்பெண்ணுக்கு நலுங்கு மற்றும் வைபவத்திலும் முதலை அவளை தான் செய்ய சொன்னாங்க இயல்பிலேயே எல்லாவற்றிற்கும் முதலாளாக எதையும் எடுத்து செய்யும் மகதி கல்யாண வீட்டில் நடந்த ஏற்பாடுகளின் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை ஆர்கனைசுடன் சொல்லவே எல்லாருக்கும் முக்கியமானவளா ஆனா இவன் வேறு அவன் பங்கிற்கு மகதி கல்யாண வீட்டுல கவன பேசக்காக இந்த பெட்டி தொலைந்து போகும் மிக முக்கியமான பெட்டு உங்ககிட்ட குடுக்கறான் பத்திரமா வச்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு போனா பெட்டியோடு வரும்போது அவன் எதிர்பட்டதால் அவசரத்தில் கொடுத்து விட்டு போய்விட்டானா அவன் வீடு இத அவன் அறையில பூட்டி வைக்காம ஏன் என்னென்ன கொடுக்கணும் எங்கேயோ இடித்தது அவளுக்கு அவன் நகர்ந்த உடனே தானே மூளை வேலை செய்து கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் துர்காவும் காதாம்பரியும் ஹீராம்பரி முகூர்த்தத்துக்கு அணிவதற்கான நகைகளை எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்க அறைக்குள் எட்டி பார்த்த மகதியும் அவளுடன் சேர்ந்து அவளிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டாங்க குந்தன் செட் போடலாமா டைமண்ட் போடலாமா மகதி கல்யாணத்துக்கு டைமண்ட் செட் நல்லா இருக்கும் என்று அவள் அபிப்பிராயம் சொல்ல மறு பேச்சின்றி அவள் சொல்வது போல எடுத்து வைத்தாங்க அப்போது மகதி திடீர் என்று நினைத்தார் போல அக்கா நீங்க எனக்குன்னு ஒரு முறை இவனிடம் ஏதோ பார்சல் கொடுத்தீங்களே சென்னையில வாங்க மறந்துட்ட சாரி என்ன கொடுத்தீங்க என்று ஆசையாக கேட்க என்னது நானா பார்சலா இவன் சொன்னானா சொல்லி பிறகு கொடுக்கவில்லையா கதை கேட்டால் காதாம்பரி வா என்று காஃபி ஷாப்புக்கு கூப்பிட்டாரு போன பேசியபடி காஃபி சாப்பிட்டு கிளம்பியதெல்லாம் மறந்துட்டேன் அடடா என்று துர்காவும் காதாம்பரியும் சேர்ந்து சொல்லி ஒரு சேர சிரிக்க ம் அப்புறம் வேறு என்ன சொன்னா துர்காவின் கண்களில் குறும்பில் நட்சத்திரங்கள் மின்னியது அதை கவனிக்காம அதுக்கு முன்னாலேயும் அப்படித்தான் ஹீராம்பரி கொடுத்த பார்சலை வாங்க காஃபி டேக்கு காதாம்பரியின் கெளியான சிரிப்பு மகதிக்கு அப்போதான் உரைத்தது நாங்க இதுவரை ஒண்ணுமே கொடுத்து விடலையே உன்னை பார்த்து பேச ஏதாவது சாக்கு சொல்லி இருப்பனா இருக்கும் அதற்கு எங்க தலையே அண்ணா உருட்டனா காதாம்பரி சொல்ல ஒதுட்டி கிடைத்தா மகதி எதுக்கும் எப்போதும் காதாம்பரி தொடக்கத்துல இருந்தே முடிச்சு போடுவது அவளுக்கு புரிந்தது அதற்குள் இவன் வர காதாம்பரி அவனிடம் ஏன்னா மகதி ஏதோ கேட்கறாப்ல எங்களுக்கு புரியலையே ஏதோ பார்சலாம் காஃபி டேயாம் என்று அவள் சொல்லி சிரிக்க உதட்டை கடித்தான் இவன் இந்த சிஐடி வேலையெல்லாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் என்று காதாம்பரிடம் சொல்லிவிட்டு கீழே மாப்பிள்ள வீட்டில இருந்து வந்திருக்காங்கம்மா அதை கவனிக்காம இவள் சொல்லுவது நம்பிக்கொண்டு என்ன அரட்ட கண்களால் சிரித்த வண்ணம் பேச்சில் அழுத்தம் கொடுத்து பேசிவிட்டு நகர்ந்தான் அவன் மூச்சு அடித்தது மகதிக்கு தனிமையில தன்னறையில அமர்ந்து யோசித்தவளுக்கு நினைவுகள் எங்கோ பறந்தன அவனுக்கும் அவள் மேல ஆசை இருக்குமா இருந்தா ஆனா இவர்கள் பார்சல் உடனே கொடுத்து அனுப்பாம இவன் ஏன் பொய் சொல்லணும் அதுவும் இருமுறை மனசுக்குள்ள கற்பனை கோட்டை பிரம்மாண்டமாக எழும்பியது அதில் அவளும் அவனும் மட்டும் பாகம் இருபத்தி மூன்று ஆனா மறுநாள் மாலை துர்கா இவனின் முறைப்பெண் என்று ஒரு அழகிய பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தி வைக்க அவளின் கற்பனை கோட்டை எழும்பிய வேகத்தில் சரிந்தது அந்த பெண் கீர்த்தி இவன் அத்தான் இவன் அத்தான் என்று அவன் பின்னாலேயே ஓட மகதி மெல்ல ஒதுங்க தொடங்கினான் கீர்த்தியை கண்டது முதல் அவள் வாழ்வில் இதுவரை உணர்ந்திடாத பொறாமை உணர்ச்சி அவளை பாடாயிப்படுத்த இவன் இருக்கும் இடத்தை முற்றிலும் தவித்தா ஒரு முறை அப்படியும் இவன் அந்த பெண் கீர்த்தியிடம் பேசியது சிரித்தது எல்லாம் கேட்டது கல்யாணத்துக்கு பிறகு இந்த கதையெல்லாம் இல்லை என்று அவள் சொல்லி சிரிக்க போங்கத்தா என்று அவள் முகம் சினுங்க சிவக்க கண்கள் சிவந்தது அவளுக்கு உடனே சென்னை பறந்து விட வேண்டும் போல தோன்றியது மாலை அந்தாட்சரி விளையாட்டு குடும்பத்தினரின் ஆணுங்களும் பெண்களுமாக இரு பிரிவாக பிரிந்து உற்சாகமாக கல்யாண பெண்ணை கலாட்டா செய்து கொண்டிருந்தாங்க திடீரென்று மகதி நீதம் படபட
வெண்பட்ட குர்தா பைஜாமில் மகதையின் பிரிவுக்கு எதிராக வந்து அமர்ந்தான் ஹிராமரிடம் அவள் சிநேகிதர்களிடம் ஏதோ பேசி சிரித்தான் அதற்குள் ரூபி அவனை கண்டு கண்ணத்தில் முகம் பதித்து கொஞ்சி பேசியபடி அவன் இருந்த அணியில் சேர்ந்து கொண்டான் அவன் மறுபக்கத்தில் சிவந்த முகத்துடன் கீர்த்தி இவன் என்ன ஆயர்பாடி கண்ணனா சுற்றிலும் எத்தனை பெண்கள் மகதி நெஞ்சம் சுருங்கியது கடைசியில அணியின் தலைமையில் இந்த பக்கம் யுவன் அந்த பக்கம் மகதி காதாம்பரி ஷாம் என்று கொஞ்சம் இளவட்டங்கள் என் பக்கத்துக்கு ஆட்கள் பத்தாது என்று கூறி சிவந்து போய் இவனை ஒட்டியபடி நின்ற கீர்த்திய தங்கள் பக்கம் எழுத்தால் மகதி இது என்ன என்னதான் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறவன் என்றாலும் இத்தனை பேர் எதிரில ஒட்டி கொண்டு நிற்பது பார்ப்பதற்கு நல்லவா இருக்கு என்று பொறாமை கொண்ட மனம் செயலாற்றியது விளையாட்டை தொடங்கும் முன் எல்லோரும் இவனை ஒரு முழு பாட்டு பாடி ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க மகதி விழி விரைய பார்க்க பக்கத்தில் இருந்த ஹீராம்பரி அண்ணன் மிக அருமையாக பாடுவான் பாண்ணா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் என்று பெருமையாக சொல்ல எல்லோர் விருப்பத்திற்கு இணங்க அவன் பாடிய கனா கண்டேன் பாட்டில் உருகி போனான் மகதி அவன் பாடிய பொழுது முழு கவனமும் அவன் மேலே என்று எண்ணும்படியாக அவன் பார்வை அவளையே சுற்ற மகதிக்கு நெஞ்சி துடித்தது அருகே அமர்ந்திருந்த கீர்த்தியை கண்டதும் தான் உணர்வே வந்தது அவளுக்கு கடவுளே அவன் பார்வை கீர்த்தியின் மேல் கண்களை கரித்தது அவளுக்கு இருந்தாலும் கல்யாண வீட்டின் கலை குறைந்துவிடக் கூடாது என்பது கவனமாக இருந்த மகதி விளையாட்டில் மனதை செலுத்தினான் ஆனா அது வெகு கடினமாக இருந்தது அந்தாட்சி விளையாட்டு முடிந்து கூட்டம் கலைய மகதி என்று அழைத்தபடி வந்த இவன கவனியாதவள் போல வேகமாக மருதேசி நோக்கி நகர்ந்தா மகதி அவன் அருகாமையில் அவள் தன் மனதை காட்டி கொடுத்து விடுவாளோ என்ற பயம் அவளை வேகமாக பிடித்தது அவன் இருந்த பக்கம் செல்வதை தவிர்த்தா அதை கவனித்தது போல காதாம்பரி வேண்டுமென்றே மகதி ஏதோ ஒரு வேலை சொல்லி இவனிடம் மறுபடியும் மறுபடியும் அனுப்ப மகதி உதட்டை கடித்தா கடைசியில முக்கியமான விருந்தாள் மகதி நீயும் இவனுடன் போய் வாசல் வர அவரை வழி அனுப்பிட்டு வாங்க என்று அனுப்ப தன் விதியின் வந்தபடி மகதி அவனுடன் செல்ல எதிர்ச்சியாக அவள் தோளோடு அவன் தோல் உரச ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் உடம்பெல்லாம் ஊடுருவது போல உணர்ச்சி அவளை வியாபிக்க விரட்டன விலகினான் அதை கவனித்த அவள் முகம் சுருங்கியது பாகம் இருபத்தி நான்கு ஹீராம்பரியின் திருமணம் இன்னிதே முடிந்தது மகதியின் பெற்றோரும் முகூர்த்தத்துக்கு சரியாக வந்துவிட்டாங்க மறுநாள் மகதி அவர்களை கிளம்பும் போது தானும் அவர்களுடனேயே செல்வதாக காதாம்பரியிடம் சொல்லிவிட்டார் இனி துர்கா ஆண்டியிடம் விடைபெற வேண்டும் மாலை ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வந்தது கல்யாண வீட்டில் தொலைந்து விட போகிறது இது முக்கியமான பெட்டி பத்திரமா வச்சுக்கொள் என்று அவன் கொடுத்த சென்ற சின்ன ஃப்ரீட் கேஸை அவனிடம் கொடுத்து விட்டால் அவளும் கிளம்பி விடலாம் ஆனால் பீரோவில் வைத்து பூட்டாம அவளிடம் ஏன் கொடுத்தான் இவன் பிஸியாக இருப்பானோ என்னவோ கண்களில் காணவே இல்லை ஆயிரம் வேலைகளை வைத்திருப்பவன் கையில் இறக்கை முளைத்தார் போல பறந்தவன் அதிலும் அந்த கீர்த்தி நினைவால உலகத்தை மறந்தவன் என்று அவள் மனம் சலிக்க பெட்டியுடன் அவனுடைய அலுவல் அறையை எட்டி பார்த்தா அங்கும் இல்ல மெல்ல ஹாலில் நுழைந்தா எங்க பெட்டியும் கையுமா கிளம்பிட்ட என்ற அவனின் குரலில் திரும்பினா அவளுக்கு பின்னாலேயே வந்தானா உங்க பெட்டி மறந்துட்டீங்களா உங்களைத்தான் தெரியுனா என் என் ஓ ஓ கொடு என்று கையை நீட்டினா மகதின் உள்ளம் சரிவர புரியாம கல்யாணம் முடிந்ததும் அவனிடம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போய்விடுவாளோ என்று உள்ளூர தோன்றிய சந்தேகத்தால் தானே பெட்டியே அவளிடம் கொடுத்து வைத்தான் எப்படியும் பொறுப்பை ஒப்படைக்க தனிமையில அவனை அவள் சந்திப்பாளே பெட்டி கை மார்கையில் இருவர் விரல்களும் சுவாதீனமாக உரச மகதிக்குள் தான் ஷா கடித்தார் போல அதிர்வலைகள் உடலுக்குள் பரவலாயின அவளின் சலனத்தை உணர்ந்தது போல அவன் கண்கள் இடுங்கியது இருவர் கண்களும் ஒரு வினாடி தாங்கி நின்றன தொண்டையை கணைத்தபடி பார்வையை பிரித்தவனும் அவன் தான் என்னோட பெயிண்டிங் பார்க்கணும்னு கேட்டியே வா என்று அவளை அழித்தபடி அறைகள் பல தாண்டி கடைசியாக இருந்த அறைக்குள் அவளை அழைத்து சென்றான் அவன் பின்னாடியே தொடர்ந்தா அவள் இதோ இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சார்கோல் பெயிண்டிங் என்று அவன் அறையின் வாசலையை முதலாவதாக மாட்டியிருந்த பெயிண்டிங் முன்னே சற்றென்று நிற்க அறையின் உள்ளே போகிறான் என்ற நினைப்பில் தொடர்ந்த மகதி அவன் சற்றென்று நிற்க அவனை மோதி உரசியபடி நின்றார் மீண்டும் ஷாக் அடித்தார் போல அவளுள் அதிர்வலைகள் பரவ வேகமாக ஓரடி பின் வைத்து நகர சற்றென்று அவனின் மணிக்கட்டை பிடித்தா அவள் கண்க சிப்பியாய் விரிந்தது மகதிக்கு என்ன என்று அவன் பிடியிலிருந்து கைகளை விடுவித்துக் கொள்ள முயற்சி பண்ணியபடி கேட்ட மகதியின் நெஞ்சம் படபடம் என்று அடித்து கொண்டது என்ன என்ன பெண் பித்தன் நினைச்சியா நானும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்க என்னை கண்டு ஒளிந்து கொள்வதும் சுண்டு விரல் பட்டால் ஏதோ நான் உன்னை ரேப் செய்து விட போவது போல விரைத்து கொள்வதும் எதிர்பாராத அவனின் சாடல் எதையின் மூளை மறுத்து போய் வேலை நிறுத்தம் செய்தது இவளை கவனித்து கொண்டுதான் இருக்கிறானா உனக்கு அந்த அளவு நம்பிக்கை இருந்தா இங்கே உன்னை யாரும் அழைக்கல நீ போகலாம் சொன்னவனின் உதடு அழுத்தமாக இறுகி கிடந்தது அவன் அவள் கையை விட்டால் ஏன் நிற்க போறா பறந்துடுவாளோ குறிப்பாக அவளின் கண்கள் விடு என் கையை என்பது போல அவனுடைய கையை பார்க்க அவன் கண்கள் அவளை அங்குலம் அங்குலமாக துளைத்தது விடுவிப்பதற்கு பதிலாக சற்றென்று அவள் கையை சுண்டி இழுத்தான் அவள் அவன் மேல் மொத்தமாக விழுத்தா விருட்டன
மகதி கலங்கி போனா பிளீஸ் விடுங்க என்று அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் இவனின் காதை கூட எட்டாத அளவுக்கு மெல்லிதாக இருந்தது மகதியின் நெகிழ்ச்சியை உணர்ந்தவனின் கைகளும் உதறுகளும் எல்லைகள் மீறின அண்ணா என்றபடி காதாம்பரி வந்து நின்றா வெளியுலகம் மறந்து அணைப்பில் இருந்தவங்க இருவரும் வேக வேகமாக நகர இருவரின் எக்குத்தப்பான நிலையை கண்டு காதாம்பரியின் உதடு சிரிப்பில் விரிய கண்களில் குறும்பு கூத்தாடியது எப்பவுமே நான் பூஜை வேலை கரடிதான் சாரி என்று ஓடியே விட்டா மகதியின் முகம் ரத்தமென சிவந்து போயிற்று என்ன காரியம் செய்துட்டா இவளால இதுக்கு என்ன விளக்கம் அளிக்க முடியும் அவன் அணைப்பில் இருந்து ஒரு சின்ன எதிர்ப்பு கூட அவள் தெரிவிக்கவில்லையே அவளை என்னவென்று நினைப்பான் இதை எல்லாவற்றையும் விட காதம்பரி பேசியதன் பொருள் புரிந்து முகம் சூடாயிற்று இதை வேறு சமாளித்தாக வேண்டுமே மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிட்ட உணர்ச்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு சில சம்பவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருவதுண்டு முன்பு இதே போல சம்பவத்துக்கு அவன் அளித்த விளக்கங்கள் அவளுக்கு மறக்குமா அடிக்கடி அதை நினைவுபடுத்தி கொண்டுதானே தன்னையும் அடக்கி வைத்திருந்தா சீக்கிரம் சீக்கிரம் காதாம்பரிடம் சொல்லுங்கள் விஷயம் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லைன்னு வேறு எதனும் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள போறாங்க சீக்கிரம் அவன் முகம் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் மறுபுறம் கண்களை ஒட்டியபடி அவள் அவசரப்பட என்னவென்று சொல்ல சொல்ற நொடியில் முகம் எருகினான் அவன் அதாவது ஏற்கனவே அவர்கள் கண்டதையும் நினைத்து கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க திருமணம் புரிய நினைப்பது நான் இல்லைன்னு தெளிவா சொல்லிடுங்க இல்ல நான் பெரும் பிரச்சனை ஆயிடும் அவள் பேச பேச அவன் தாடை எருகியது யாருக்கு பிரச்சனையாக ஒன்ற இந்த பிரச்சனை வெளியே தெரிந்தா அது உன் காதல பாதித்து விடுமா உன் ஆரோயிர் அமெரிக்க காதலன் உன்னை சந்தேகப்படுவான் என்று பயமா இருக்கா கடித்த பற்களோட வார்த்தைகள் வீசினான் அவன் அவனின் பார்வையில் அவள் நெஞ்ச மெல்ல காந்தியது அவனுடைய காதலை பாதுகாக்க அவள் பேசினால் இவன் என்ன இப்படி பேசுறான் எனக்கு அவனின் முறைப்பெண் விஷயம் தெரியாது என்று நினைக்கிறானா அவளை திருமணம் புரிவதாக பேசிய பேச்சு அவளுக்கு புரியவில்லை என்று நினைக்கிறானா இதற்காக இந்த இரட்டை விடம் அதை தெளிவாக்க முயற்சி இல்லை எனக்கெல்லாம் பிரச்சனை பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனையால உங்களை கீர்த்தி சந்தேகப்படுவா சீக்கிரம் காதாபரியினம் விளக்கத்தை சொல்லுங்க இல்லாட்டி விஷயம் கண்ணு காது மூக்குன்னு பரவிடும் உங்களை காப்பாத்த நினைச்சா என் மேல என்ன பழி உன் விஷயம் எனக்கு தெரியும் என்கிற மாதிரி மூச்சரைக்க அவள் வெகு வேகமாக மனதில் கணன்று கொண்டிருந்த அவளை கஷ்டப்படுத்திய விஷயங்களை சொல்ல அதுவரை கொலைவரி தாண்டவம் அடைய அவனின் முகத்தில் சொல்ல முடியாத நிம்மதி மெல்ல மெல்ல பரவ அவனின் ஒற்றை புருவம் மிக வசிகரமாக உயர்ந்தது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரப்போறது இல்லை நீ சொல்வதை பார்த்தா உனக்கும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தெரியுது என்று பேசியவன அவன் பேசிய மொழி புரியாதவள் போல கண்களை இமை கொட்டாது பார்த்தா அவள் அவன் இதழ் மிக வசிகரமாக விரிந்தது உனக்கும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை அதனால சொல்லிட்டு போகட்டுமே என்ன உளறல் இது என்ன சொல்றா அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் பேசுறானா அவளுக்கு புரிந்தும் புரியாமலுமாக இது எப்படி சாத்தியம் அவள் கண்களில் குழப்பத்தை கண்டவனின் முகம் சிறப்பில் மலர்ந்தது ஓர் எட்டு வைத்து அவள் புறமாக நகர்ந்து கைகளால் அவளின் சிகந்த முகத்தை ஏந்த புரிந்தும் புரியாமல் இருந்த கேள்விகள் எக்கச்சக்கமாக மனசை வியாபிக்க அவன் அண்மை வேறு தலையை கிருகிருக்க வைக்க எனக்கு போகணும் என்று பந்தய குதிரை வேகத்தில் ஓடிய நெஞ்சத்தோடு முணுமுணுப்பாக வார்த்தைகளுடன் வேகமாக அவன் பிடியில் இருந்து நகர்ந்து வெளியே ஓடிவிட்டா மகதி அறைக்குள்ள புயலை போல நுழைந்தவளுக்கு ஒன்றுமே யோசிக்க முடியல காரணம் காதாம்பரி அவளுடன் கூடவே நுழைந்தபடி ஐம் சோ ஹாப்பி என்றாள் நீங்க நினைப்பது போல் இல்லை மெலிதாக வாய்விட்டு மகதி சொல்ல சிரித்தாள் காதாம்பரி அண்ணா இன்னும் உங்கள்கிட்ட சொல்லலையா அந்த பேச்சு தொடங்கும் முன்னே வா என்று ராகம் போட்டு பேச மீண்டும் காதாம்பரி சிரிக்க மகதியின் கண்ணங்கள் செம்மையாயின ஹீரோ கல்யாணம் முடிஞ்சதும் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க அண்ணன் பிளீஸ் புரியும்படி பேசுங்களேன் கண்ணை தரையில் ஒட்டியபடி மகதி பேசிய வார்த்தைகள் தெளிவாக இருந்தாலும் மிகவும் பலகீனமாக இருந்தது மகதி மடல் ஏறுதல் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா பொங்கி பொங்கி வந்த சிறப்பை அடைக்கியபடி காதாம்பரி கேட்க மகதி காதாம்பரி இமைக்காம பார்த்தா நேற்றுல இருந்து காதாம்பரி இதே போல அடிக்கடி அவளை பார்த்து ரகசியமா சிரிப்பு சிரிக்கிறா அவள் நிலையை தான் சிரிப்பா சிரிக்கிறதே இதில் யார குறை சொல்வது எங்க காலத்துல மடல் ஏறுதல் என்பது ஒரு விதம் இருக்கு இது பெருந்தினை பகுதியில அமையும் பிரிவு ஒரு பருவம் அங்கைய காணும் இளைஞன் அவளை அடைய விரும்புவானாம் அவளுக்கு அவன் மீது அன்பு ஏற்பட்டாலும் அவனுக்கு அவன் மேல் அன்பு இருக்கிறதா என்று தெரியாம அன்பு இல்லாதது போல நடந்து கொள்வாளாம் அதனால கோபம் வரும் அவன் தாங்க முடியாது ஒரு சமயத்துல அவளைப் போல உருவத்தை தீட்டி அதை தெரு தெருவாக கொண்டு காண்பித்து இவள் எனக்கு உரியவள் என்பதை சொல்லாமல் சொல்வானாம் இப்படிப்பட்ட செயலுக்கு மடல் ஏறுதல் என்று பெயர் எதற்கு இந்த பழைய காலத்து இலக்கியத்தை காதாம்பரி மெனக்கட்டு சொல்கிறாள் என்று புரியாமல் மகதி கண்களை விரிக்க இன்னும் புரியலையா மகதி உம் என்று கண்களில் சுட்டித்தனம் என காதாம்பரி கேட்க ஏதோ வம்பு பண்றா காதாம்பரி என்பது மட்டும் புரிய குனிந்து உதட்டை கிடைத்தா மகதி இந்த மடல் ஏறுதல் காலங்காலமா நடக்குது நடந்து கொண்டே இருக்கு என்று எனக்கு நேற்றுதான் புரிந்து போனது ஆனா காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் மாற்றங்களோடு என்றவளின்
அவன் முகத்தில் மீண்டும் சிரிப்பலைகள் நான் வர மகதி ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ணா என்று அவள் கண்ணடித்து இவனை பார்த்தபடியே செல்ல வாழு என்று சிரித்தவனின் முகம் சிவந்து கிடந்தது மகதி என்றபடி அறைக்குள் வந்தவ மேலே என்ன பேசுவது என்று புரியாமல் தடுமாறி நின்றா அதற்குள் துர்காவும் மகதி அறைக்கு வந்தா மகதி காதி சொன்னா நீ உன் அப்பா அம்மாவோட இன்னைக்கு நைட்டே கிளம்ப போறியாமே ஹீரா போன வீடே வெறிச்சோடி கிடக்கு நீயும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போக கூடாதா என்று பேசியபடி உள்ளே வந்தவர் முகம் சிவந்து கையால் தலையை கோதியபடி மூச்சு வேகமாக உள்ளிழுக்கும் மகனை கண்டதும் ஒதுட்டை கடித்து கொண்டு தலையை குனிவதும் நிமிர்ந்து இவனை பார்ப்பதுமாக இருந்த மகதியை கண்டு ஒருவாறு நிலைமையை கணித்து விட்டார் தைரியமாக காதலை சொல்ல முடியாம எங்கே சொன்னா மற்றவரிடம் பிரதிபலிப்பு இருக்குமா என்று அவர்கள் இருவரும் தயங்கியபடி இருக்க ஆனா வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு இருவர் கண்களும் ஒருவரையும் அறியாமல் மற்றவரையும் பார்க்கும் பார்வையில் எல்லா விஷயமும் புரிந்து போயிருந்தது இவனின் ஆசை மகதியிடம் இருப்பதை உணர்ந்த உடனேயே வீட்டில் யாவருக்கும் மகதி மிக பிரியமானவளானா அங்கு அப்போது பரவி இருந்த சூழ்நிலையை உணர்ந்த துர்கா இவன் உங்க திருமணத்தையும் அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே முடிச்சிடுவோமா கண்களில் கோடி கோடியாக ஆசையையும் ஆனந்தத்தையும் அடக்கியவாறே அவர் கேட்க அம்மா பிளீஸ் என்று முகம் சிவக்க கைகளாய் கூந்தலை அழைத்தபடி சொல்ல துர்கா வாழ்க்கையில் முதன் முறையாக வெட்கப்படும் மகனை நெஞ்சு நிறைய பார்த்து பொறித்து போனா அவர் அறிய விட்டு சென்ற சில பல வினாடிகள் மௌனத்தில் கரைந்தது பேசுவதற்கு அவனும் வார்த்தைகளை தேடினா ஓ அம்மா அப்பாவிடம் நம்ம திருமணத்துக்கு பேசட்டுமா மகதி உனக்கு சம்மதமா யோசிச்சு யோசிச்சு அவன் வார்த்தைகளை கோர்த்த விதம் அவளுக்கு ஏனோ மனசிற்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது அவன் பேச்சுல காதல் இல்லை ஆனா ஏ எப்படி திடீர்னு அவனால எப்படி கேட்க முடிஞ்சது அவனுடைய முறைப்பெண் என்ன ஆனா ஒரு வார்த்தைக்கு நூறு வார்த்தைகள் பேசும் மகதி அவனின் வார்த்தைகளுக்கு உதட்டை கடுத்து கூட நின்று இருந்த விதம் இவனுக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது உம் மகதி பதில் வராமல் போகவே வார்த்தைகளில் அழுத்தத்துடன் பதட்டத்துடன் இவன் கேட்க மகதியால கேள்வி அடக்க முடியல என்ன திடீர்னு அவளுடைய கேள்வியில் அவன் உதடு அழுத்தமாக இறுகியது சில நொடிகள் அவளை வைத்து கண் எடுக்காமல் பார்த்தவன் பின் மெல்ல நடந்து அவள் அருகில் வந்து அவள் மணிக்கட்டை பிடித்தான் அவன் செய்கையில் அவள் புருவத்தை உயர்த்த வா என்னோடு என்று அவள் கரம் பற்றி மீண்டும் அவளுடைய பெயிண்டிங் வைத்திருந்த இடத்துக்கு அழைத்து வந்தான் அப்படி அழைத்து வந்தவன் பின் அந்த அறையின் மறுக்கொடியில அவளை நிறுத்தினான் அங்கே கண்ட காட்சியில் மகதி வார்த்தைகளால் வலிக்க முடியாத உணர்ச்சியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டா வரிசையாக அங்கிருந்த மூன்று பெரிய கேன்வாஸ்ல மகதி ஓவியமாக இருந்தா ரெண்டு கண்கள் மட்டும் தெரிய முகமூடி அணிந்திருந்த மகதியின் கண்கள் மட்டும் முதன் முதலில் தான் உன்னால் கவரப்பட்டது உன் கண்கள் அழுத்தமான அவனின் ஆண்மை நிரம்பிய குரல் அவள் காதருகே ஒழித்தது நாற்களில முகமூடி கழுத்து வரை இறக்கப்பட்ட மகதி கண்மூடி தூங்கிய கோலம் முழு உருவமாய் அவளை அத்தனை அழகா வரைந்திருந்தான் மை ஸ்லீப் பிளஸ் பியூட்டி என்ன நீண்ட நாட்கள் தூங்க விடாம நீ தூங்கிய கோலம் காதில் கிசுகிசுப்பா அவன் குரல் அடுத்த பெயிண்டிங் அவளும் லேக்காவும் அவனுடைய வெந்நீர டொயோட்டாவை எடுத்துவிட்டு ஸ்கூட்டியை திரும்பிய கோலம் இனி பார்ப்போமா விதி தானாக உன்னை என்னிடம் சேர்க்குமா என்று நான் இயங்கிய சமயம் மீண்டும் உன்னை என் காரின் முன்னாலேயே கண்ட கோலம் நீ கேட்டது போல இது திடீர்னு முளைத்த காதல் தான் மகதி ஆனால் இப்போது இல்லை அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னை முதன் முதலாக உன் கண்களால் வசீகரிக்கப்பட்ட அந்த கன நேரத்தில் திடீர்னு உன் மேலே காதல் வைத்தேன் அந்த திடீர் காதல் என் மனதில் எப்படி விருட்சமாக வளர்ந்துருக்குன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் அருகே தீண்டும் தூரத்தில் நின்று அவன் முணுமுணுத்த வார்த்தைகளை கேட்டதும் மகதியின் தலை கிருகிருத்து போனது நெஞ்சம் படபட வென்று ரெட்டிப்பு வேகத்துடன் வேலை செய்தது என்னை மயக்கி கடத்த உன்னால தான் முடியும் மகதி என்னை ஒரு அறையில் அடைத்து வைக்க பெண்கள் இருவலால் முடியுமா நான் அத்தனை சுலபம் இல்லை மகதி கராத்தி ஜிடோ என்று பல வித்தைகளை கட்டுறவன் உன் இரு கண் வீச்சால அதன் தாக்கத்தால தான் நான் கடத்தப்பட என்ன அனுமதித்த தெரியுமா அவளின் நெடுநாளே சந்தேகம் உண்மைதானா அவன் காரில் ஸ்கூட்டியை கொண்டு லேக்காவும் இவ்வளவு மோதிய போது அவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்க மாட்டான் என்று நினைத்தால் அவன் அந்த நிகழ்ச்சியை தத்ரூவமாக வரைந்து வர்ணம் திட்டியிருக்கிறானே அவள் மேல ஆசை இல்லாம காதலிக்காம எப்படி இப்படி அவளை ஓவியமாக திட்ட முடியும் பிரமிப்பு சந்தோஷம் நாணம் என்று எல்லா உணர்வுகளும் அவளை கலந்தடிக்க அதை தாங்க முடியாம அவள் கால்கள் துவண்டன துவண்டவளை தாங்கிய இவனின் வலிமையான தோள்கள் விலக தோன்றாம மகதியும் கண்ணங்கள் குங்குமமாக சிவக்க அதே நிலையில நின்றாள் மகதியின் சம்மதம் அந்த மௌனத்தில் புரிந்தாலும் மகதி டு யூ லவ் மீ என்று அடக்க முடியாமல் ஆனா அழுத்தமாக இவன் தெளிவாக கேட்க மகதியின் சிவந்த இதழ்கள் அழகாக விரிந்தன என் இவன் எஸ் எஸ் ஐ லவ் யூ சோ மச் என்று நீட்டியபடி மகதி சொல்ல அவனுடைய கரங்கள் அவன் தோளில் சாய்ந்திருந்த மகதியை மெல்ல திருப்பியது அவளின் சிவந்த முகத்தை கைகளில் ஏந்தினான் கண்களில் ஆர்வம் சொல்லிக்க நிஜம் என்று அவள் கண்களில் இருந்த பார்வை விலகாமல் கேட்க அவன் பார்வையின் தீச்சனத்தை தாங்க முடியாம படபடத்த நெஞ்சத்தோடு பார்வையை தழைத்தபடி ஆமா என்று சொல்ல இவனின் உதடுகள் காதலோடு அவளின் உதடுகளை சிறை
ஒரு கட்டத்தில் மகதி விலக தோன்றாமல் விலக்கினான் இவன் இந்த சமயத்தில் வழக்கம் போல காதாம்பரி என்று எதிர்பார்க்கலாம் அதனால என்னிடமிருந்து தப்பித்தாய் மகதி என்று அவன் ஒற்றை புருவம் வசிகரமாக ஏற உல்லாசமாக மகதியை பார்த்தபடி பேச மகதி உச்சி முதல் அடிவரை சக்கசவில் என்று சிவந்து போனா ஒரு பெருமூச்சோடு அவளையே பார்த்த இவனின் கண்கள் கணிந்தன அவளை அருகில் இருந்த இரட்டை சோஃபாவில் அமர வைத்து தானும் அமர்ந்தான் சற்று தண்ணி சமாளித்து மகதியிடம் அவனிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வர உங்க முறைப்பெண் என்று மகதி கேட்க அவளுக்கு என்ன சந்தோஷமா ஷாமா கல்யாணம் செய்துக்க போறா முறைப்பெண்ணா என்னதான் திருமணம் செய்துக்கணுமா ஆனா நிறைய குறிப்பு காட்டல்கள் அந்த பெண் ஹரிணி வந்ததுல இருந்து இருந்துச்சு அத அவனிடம் கேட்க அம்மாவுக்கு நீ இன்னும் விலகி விலகி போதா சந்தேகம் உன் பொறாமைய தூண்டினா உன் காதல வலுவா உனக்கு உணர்த்தலாமே என்று சொல்லியிருக்காங்க அம்மாவுக்கு எல்லாம் எப்படி உன்னை முதன் முதல்ல வீட்டுக்கு அழைத்து வரும்போதே அம்மாவிடம் உங்கள் மருமகளை அழைத்து வரேன்னு தானே சொல்லி உன்னை அழைத்து சென்ற உன்னிடம் இதை பத்தி பேசல கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்க சொன்ன அவர்கள் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தாங்க நீ ஜாடையா கூட உன் விருப்பத்தை யாரிடமும் காட்டல உன் பொறாமையை தூண்ட ஹர்ணிய எழுத்தாங்க என்பதுதான் எனக்கு தெரியும் அதுவும் காதாம்பரிக்கு விஷயம் தெரியாமலேயே முதல்ல இருந்தே சந்தேகம் அதுவும் நேற்று என்னுடைய ஆட்டு கலரில உன்னோட படத்தை பாதில இருந்து என்ன ஒரே கிண்டல் தான் மகதிக்கு சிரிப்பு வந்தது உங்களை கல்யாணத்து நேரத்துல ஆள் வைத்து கடத்தியது ரூபி என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்காங்களே என்று குறும்பு கூத்தாட மகதி சொல்ல ரூபி நல்ல பெண் மகதி இன்டர்நெட் சேட்டிங் வழியா ஒரு வெளிநாட்டு பையனை காதலித்தான் அதை குறித்து அவளுக்கு ஏகப்பட்ட விசாரிப்புகள் அதுவும் ஒரு முறை நான் கிரீஸ் நாட்டுக்கு போனப்போ அந்த பையனை பார்த்து பேசிவிட்டு வந்தேன் விசாரித்தும் பார்த்தேன் அதை பற்றி இங்கே யாருக்கும் தெரியாது அதனால அடிக்கடி அவளுக்கு சப்போர்ட்டா ரகசியமா பேச வேண்டி வரும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய அவளுக்கு உதவி இருக்கேன் ஆனா அம்மாவும் காதாம்பரியும் அவள் என்னோடு இணைந்து விடக்கூடாது என்று முன்புறமாக அவளை கண்காணிக்க வேண்டும் என்றே இல்லாதத இருப்பது மாதிரி காட்டி வெறுப்பேத்தி கொண்டிருப்பாங்க விளையாட்டு போல இருப்பதால் அதை நானும் பெருசா எடுத்துக்கல மகதி நீயும் காதனை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லலையே அடுத்த முறை வந்தா உனக்கு கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதாக எத்தனை தீவிரமா இருக்கான் என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ எனக்கு நல்லா தெரியும் இவன் அமெரிக்காவில ஆள் ரெடியா இருக்கான் என்று சொன்னது உங்ககிட்ட இருந்து என் உண்மையான மனநிலையை மறைப்பதற்கு ஆனால் நிஜமாகவே ஒருவனை அம்மா அப்பா நிறுத்தியப்ப நான் அரண்டு போனேன் காந்தனிடம் கல்யாண பேச்சு எடுக்காதீங்கன்னு பல முறை சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் மண்டையில ஏற்றிக்கொள்ளவே மாட்டாங்க அதுக்கு மேல வேறு என்னால என்ன சொல்ல முடியும் எதை செய்ய முடியும் மகதி அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டு நெஞ்சு நிறைய காதலை கண்களில் சுமந்து கொண்டு மகதி கல்யாணத்தை நாளையே முடிச்சிருவோமா ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் வெயிட் அ லாங் என்று காதலுடன் பேச மகதியின் முகம் வெட்கத்தில் சிவக்க வீட்டின் வரவேற்புறையில் துர்கா மகதியின் தாய் தந்தையிடம் இவன் மகதி கல்யாண விஷயத்தை முகம் சொல்லிக்க மனம் நிறைந்து பேச அடுத்து வந்த சுபமங்கல முகூர்த்தத்துல யுவன் மகதியின் திருமணம் அரங்கேறியது முற்றும் என்ன நண்பர்களே இந்த கதை எப்படி இருந்தது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அடுத்த கதைக்காக வெயிட் பண்ணுங்க நன்ற